Antes de começarmos o podcast, temos um recadinho rápido para vocês. Caso você só conheça a gente pelo YouTube, saiba que estamos em outras plataformas de podcast digitais. Nós estamos no Anchor, no Spotify e no Google Podcasts. Então você pode acompanhar a gente na sua plataforma ou agregador mais conveniente para você. E além disso, caso você não conheça o nosso trabalho no YouTube, o link estará aqui na descrição, assim como das nossas outras redes sociais. Agora vamos para o podcast. Alô! Uh! Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil. E estamos mais uma vez aqui para o N64 Cast. E hoje estamos de casa cheia. Olha só, é, primeiramente apresentar aqui o Rubens, um que já é regulado aqui, né? Já é da casa. E aí, pessoal, beleza? E temos também aqui um, uma pessoa que já participou de um podcast passado, né? O, o grande podcast de colecionismo, o Wagner. Boa noite aí, pessoal, tudo bom? E por último, né, temos aqui nosso estreante dessa edição, o Paulo. Poxa, obrigado pela honra. Tudo bem, gente? E hoje estamos aqui para bater um, fazer um bate-papo, né, sobre um assunto que é interessante. Não um assunto, na verdade, serão vários assuntos, né? E primeiro, só que antes de entrar, eu gostaria só que rapidamente os nossos convidados se reapresentassem rapidamente, né? Começando pelo Wagner, fale um pouquinho de você. Então, é eu, eu, meu nome é Wagner, eu moro aqui no, no Paraná, em Ponta Grossa, né? Tenho 36 anos, sou analista de sistemas e... O que mais? Eu acho que é basicamente isso. <risos> oh, e esse, ah, músico nas horas vagas também, pô. <risos> é, mas é que daí já entra no, 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 no assunto do, <risos> da, do, do, do podcast, né? Eu não queria entrar. Não queria spoiler. Não queria spoiler. <risos> É. Ah, mas não tem problema não. É... E agora, Paulo, se apresente pra gente, por favor. Vou seguir o script dele então, né? Eu sou o Paulo, sou aqui de São Paulo, aqui capital. É, sou analista de prevenção a fraude. E nas horas vagas eu sou um tarado por animes. <risos> tá louco. É esse outro assunto que a gente vai falar, né? Os convidados foram escolhidos justamente porque acredito que eles poderiam dar uma variedade muito boa pro assunto de hoje. E será sobre o quê? Eu, bati, eu batizei como Além dos Games. Porque todo mundo aqui, presente, né, gosta de games, certo? Eu conheci o Rubens e o Wagner justamente por causa de games, né? E a questão é que, tipo, querendo ou não, apesar de gostarmos de games, de games nós gostamos também de outras coisas, de outros assuntos, né? Temos hobbies, sabe? E tudo mais. E a intenção de hoje... É justamente falarmos um pouco de cada um desses dessas coisas que nós gostamos, de cada um desses hobbies, cada um desses detalhes que nós gostamos e compartilhar com vocês, né? E primeiramente gostaria que a gente vai começar por ordem alfabética reversa, né? Então quem vai começar é o Wagner, né? E vamos fazer esse bate-bola, né? Tipo, um, traz um assunto e a gente vai desenvolver ele, né? Então pode começar, Wagner. Beleza, então, é... como acho que todo mundo, quem deve ter acompanhado né, o, o último podcast, né, sabe que eu sou colecionador de, de games, e hoje não é esse o assunto, né, então, <risos> é... mas assim como colecionador de games, eu também tenho outros hobbies, né, ah, mas também, mesmo dentro do colecionismo, né, eu tenho coleção de CDs, tenho coleção de LPs, tenho coleção de é, quadrinhos, mas fora um pouco do colecionismo, eu sou músico, né? Eu toco teclado, uh, atualmente estou aprendendo guitarra e baixo, né? Por conta mesmo, que é aquela história, né? Tipo, como você já sabe uma coisa ali, já tem a parte teórica e tudo mais, o restante é só pegar na prática ali e aprender, né? E hoje é muito mais fácil por causa do, do, do dito curso de YouTube, né? Então você não precisa é, sofrer tanto como antigamente, né? Por falta de material para você ter estudo. Então eu tô encarando essa, essa nova viagem aí de aprender outros instrumentos que eu nunca, nunca tinha tocado antes. Mas é, mesmo dentro da música eu já, já tive... Eu já, na realidade eu sou músico profissional, né? Eu tenho registro na, na, na UMB, 
né, que é a ordem é, de músicos do Brasil. É, eu já fiz parte também de, de, de várias bandas assim, né? Já tive inclusive é, oportunidade de abrir shows assim para bandas grandes, né? Como o Scorpions, o próprio Angra mesmo daqui do Brasil, né? É, em eventos, é, em eventos que aconteceram aqui na, na, na cidade, né? E e também o Roupa Nova, que daí eu é, esse evento eu fiz com uma banda pop rock que quase estourou aqui na época, né, no Brasil, que era chamado Coyotes. E a gente fez a abertura do show do, do Roupa Nova também, quando eles vieram fazer um evento aqui na cidade. Então, assim, é, como músico, eu comecei a <risos> aprender quando eu tinha 5 anos, né? Eu sempre tive gosto, assim, por música e... E o que me chamou bastante atenção, assim, na época foi o teclado, né? Aí eu comecei a tazanar a mãe, né? Não, porque eu quero aprender, porque eu quero aprender. Aí o pai comprou, acabou comprando um tecladinho lá. Não tocava muita coisa e tudo mais, sim. Daí o pai pegou e vendeu o teclado. Daí, no outro ano, meu irmão começou o primeiro ano na escola. E teve um evento. Que era exatamente o mesmo evento que tinha me chamado a primeira atenção. É, para teclado. Que era uma escola de música aqui da cidade. E eles fizeram a apresentação lá. E daí voltou tudo na minha cabeça, né? Não, daí comecei a tazanar a mãe de novo e tudo mais. Daí ela resolveu pegar e colocar. Aí já tiveram que comprar outro teclado e tudo mais, né, pra, pra conseguir acompanhar o, o, os estudos, né. E desde então nunca parei, cara. Aí quando eu tava no segundo grau, cara, eu fiz teste pra entrar no conservatório musical aqui da cidade. Entrei pra fazer piano, né, eu já tinha terminado, que eu fiz é, aula de órgão eletrônico antes, né, não fiz nem teclado, fiz órgão eletrônico. E, e eu queria aprender piano, né, pra, pra desenvolver mais a minha mão esquerda, né, também. Porque no órgão, assim, geralmente você pega e só fica com a, com a mão parada ali fazendo acorde e tudo mais. Então, você acaba travando ela. E, e eu queria desenvolver ela. Então, eu peguei entrei no conservatório, né, fiz o teste, passei logo de cara, assim, não teve muito, muita zica, né. Aí eu fiquei quatro anos no conservatório, me enchi de música clássica... <risos> Aí, quando eu tava, vamos dizer assim, meio cheio da música clássica, eu pedi pro meu professor, falei, viu, você não tem como trazer umas coisas diferentes pra mim, tipo uns jazz, um, uns blues, alguma coisa assim, né? E aí ele trouxe e tudo mais, daí no final das contas, aí ele foi transferido, daí ele não tava dando mais aula aqui, e o outro professor que entrou pra, pra dar aula pra mim era bem fraquinho, eu falei, Ih, então nem... Aí eu sei que no final das contas acabei abandonando o conservatório. Aí segui com a, vamos dizer assim, com a carreira musical. Daí apareceu, daí eu comecei a tocar por, por, por dinheiro mesmo, né? E na época era bom, cara. Na época dava dinheiro, porra, dava pra sobreviver bem, cara. Assim, e era engraçado porque, por exemplo, eu com 16 anos, cara, eu tava <risos> tirando um salário maior que o meu irmão que tinha 30 e poucos, cara. <risos> É, aí uma, até foi engraçado uma vez, ele chegou assim pra minha mãe e falou, viu mãe, você não tem um dinheiro aí pra me emprestar e tal, não sei o que? Ela falou, eu não tenho nada, converso com o Wagner. <risos> aí ele veio pra mim assim, oh, não sei o que, eu preciso de duzentão aí, não sei o que, emprestado, fazer tal coisa. Aí falei pra mãe, né, porque eu sempre deixava o dinheiro que eu, que eu ganhava com ela, porque daí ela pegava e colocava no cofre. Aí ela pegou e abriu o cofre, pegou minha carteira lá, acho que tinha uns três contos. <risos> aí ele falou, aí ele falou, ele olhou assim, ele falou, ele tem tudo isso daí guardado com você? Ela falou, tem? Ele falou, esse piá tá traficando. <risos> <risos> aí ela pegou e falou, não, não, ele tá fazendo os negócios dele aí, as, as tocadas dele aí. Porque daí eu, quando eu comecei a tocar, cara, eu fazia bastante... É, freelance, né? Pegava outras bandas assim, tirava as músicas ali e ia tocava na noite. E isso daí foi puxando uma coisa ou outra, né? Aí eu comecei, achei um grupo de... de... Como é que eu posso dizer? Putz, esqueci o termo agora, cara. Mas é um cerimonial, né? Um grupo cerimonial pra, pra casamento. Aí eu tocava em casamento também. Então, vamos dizer assim, tipo, porra, você pegar e fazer duzentão ali por duas horas ali num casamento, cara, era dinheiro na época, né, em 2005. É demais. Né? É, era <risos> excelente, assim, né. Então, e daí depois eu peguei e comecei com, a, com as bandas mesmo, né. É... Agora, puxando um, outra, uma, um outro hobby, eu gosto também de andar de bicicleta, cara. Sempre gostei, 
né? É, mountain bike, assim, eu tenho uma, tenho uma full suspension, é, 27,5 e tudo mais. E aqui na cidade tem bastante trilha. Então, de vez em quando, assim, faz, faz um ano que eu tô parado, né? Por causa que eu comprei uma casa recente aí, tava fazendo reforma e tudo mais, e não tava tendo tempo extra, né? Pra, pra desenvolver a atividade, porque... Quando a gente saía fazer uma trilha ali, era coisa de 60 km, então é 4 ou 5 horas pedalando, né, direto. Então você tem que ter um bom tempo disponível, assim, para você pegar e tá fazendo atividade, né. E mais ou menos é isso sobre, sobre o que eu faço, né. É, e, e deixa eu até perguntar, né, sobre essa questão, tipo, atualmente, né, com, com a pandemia e tudo mais, como... Você toca agora só mais em casa mesmo, assim? Já fez algum show, uma live nesses últimos tempos? Já, a gente fez uma live beneficente pra, pra uma ONG aqui da cidade, cara, que na época eles estavam com bastante gente de fora, é, vamos dizer assim, meio que parado aqui na cidade, porque teve parente, assim, por exemplo, estavam em viagem... O parente foi diagnosticado com Covid e tudo mais. E daí tinha que ficar, vamos dizer assim, em abrigos, né? Então a gente fez uma live beneficente para arrecadar é, alimentos, é, produtos de higiene. É, vamos dizer assim, a, a necessidade básica, né? Para poder ajudar essas famílias que estavam paradas aqui por causa dos familiares né, que estavam hospitalizados, né? Então, daí fora isso, a gente também fez um, um outro vídeo, assim, que foi um, um split screen, né? Porque aquela história não tem como tocar, né? Porque tava tudo fechado. E uma coisa que é engraçada também nesse ponto é o povo não... Hoje em dia, o povo não dá valor à música mais. Depois que, vamos dizer assim, por causa do Napster, né? Da vida. Depois que virou tudo MP3, assim, o músico é visto como uma classe, vamos dizer assim, vagabundo, né? Tipo, ah, o cara vai lá tocar e tal, não sei o que, bababá, não precisa ganhar o dinheiro dele. Poxa, tem bastante gente que vive disso, entende? Então é aquela história, às vezes quando você vai no barzinho e tal, você sempre quer ter aquela musiquinha ali, ambiente e tal, pra você estar tá curtindo junto e, e etc e tal, aquela pessoa ali, ela tá fazendo o trabalho dela. Entende? Então ela tá, ela tá ali para ganhar e para te dar o entretenimento. Se você não dá valor àquilo, você não tem mais, entendeu? Então é aquela coisa, ao invés, por exemplo, quando, quando tinha o, o Pirate Bay lá, que o povo vivia fazendo download de música, MP3, né? Até mesmo os outros é, software P2, P2, P2P, né? Que tinha antigamente. É... Quando você não tá pagando, é, quando você não tá comprando o consumindo o material... Aquele músico não está sendo pago, entende? Então tem, um, tem uma série de coisas assim que acarreta é, e que o povo às vezes não tem noção, né? Que a pessoa está ali fazendo simplesmente o trabalho dela, mas está fazendo honestamente, né? É uma coisa que gera todo um desgaste em cima do profissional, né? Porque às vezes o cara fica super desmotivado porque ele não sente que ele tá tendo retorno. Às vezes, claro que envolve a, a qualidade do trabalho que ele faz, mas muitas vezes é por conta disso, né? Da, da pessoa ali, ela sentir que ela tá sem espaço, ela não tá tendo retorno, e aí ela já vai ficando desmotivada e muitas vezes acaba deixando de lado, né? Sim. E, inclusive, por exemplo, é que eles, vamos dizer assim, o, 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 a população normal, que não, vamos dizer assim, que não tem relação diretamente assim com a música, eles não têm noção, por exemplo. Você sabe quanto que custa pra você pegar e faz, fazer um, gravar um CD hoje em dia? Por exemplo, por mais que a gente tenha muita, muito mais facilidade hoje, porque a tecnologia, por exemplo, eu tenho um estúdio aqui dentro de casa, entendeu? Eu tenho um home studio, eu tenho condição de fazer minha gravação, não preciso pagar a hora de estúdio. Né? Só que aquela história, mesmo assim eu preciso de, um, de uma pessoa para fazer a mixagem e para fazer a masterização E isso tudo tem custo Então aquela coisa é, O último CD cara, que eu peguei, tive a oportunidade de fazer uma participação cara, Que foi com a banda Beltane, daqui de Ponta Grossa né? O CD foi lançado agora, é, algumas semanas atrás até eu, fiz a, eu tive a participação numa música e fiz a introdução do CD, né? É, cara, eles gastaram por baixo, assim, cara que eu, vamos dizer assim eu não tenho os valores corretos, assim porque eu não, não, não tava fazendo parte daquilo, né eu só fui um convidado ali mas, cara, pelo que eu conversei assim, cara, eu chuto que eles gastaram tipo, na, um pouco mais de 20 mil, cara 
Então, assim, é, aí você se coloca, tipo, é uma banda de heavy metal clássico, né? É, então, já, você já sabe, assim, que não, não, é, não é um produto que tem uma vendagem grande, assim, no Brasil, né? Então, por exemplo, pra você pegar... Vamos dizer assim, tipo, resumindo, você sabe que os músicos que fazem parte da banda, eles acabaram tirando dinheiro do próprio bolso pra poder pagar por aquilo, entendeu? E muito dificilmente, assim, você tem o retorno total da, da, daquele investimento, né? E, assim, né, até você falando sobre isso, né, e, e vem toda essa questão, né, da área cultural, tudo, não, não querer também se aprofundar tanto nesse assunto, mas eu até gostaria de citar o Pedro, que é um dos administradores também do grupo lá, do Mitten 64 Fans, ele é um cantor de uma banda de hardcore lá na Alemanha, certo? E eu até me lembro que ele até lhe falou que deu um, um, foi um parto pagar o para fazer o primeiro CD deles, foi muito dinheiro, até mesmo lá na Alemanha, lá também custa dinheiro alto lá, e falou, até hoje a gente está pagando, mas eles, claro, que é essa questão de você é, fazer um novo CD, eles estão querendo fazer um segundo CD, tudo, e assim, é, tem toda essa questão do artista, a dificuldade, o cara faz aquilo por amor, ele gosta, o cara que tem tipo dinheiro, mas o cara faz por amor, e muitas vezes esse, esse não retorno que ele não tem, muitas vezes acarreta, tipo, o cara vai ter que deixar aquela área profissionalmente, né? vai ter que fazer talvez só por hobby, e vai ter que procurar uma outra profissão, Sabe, vai ter que procurar uma outra carreira. Infelizmente, o, a, a paixão dele ela era, música, era música, mas infelizmente, por causa de, de diversos fatores, ele vai ter que abandonar e fazer outra coisa, né? Que é, é triste, pra falar a verdade. Nossa, ele chegou nessa situação. É, é, mais... é, é mais ou menos o que eu tava até comentando, né? Tipo... Uh, mas isso também é por causa da valorização né, do músico, então hoje em dia assim, o pessoal pensa ah, vou esperar lançar o CD daquela banda lá e tal, porque vai estar disponível no YouTube, tá, só que daí eles não pensam, por exemplo, a Spotify por exemplo, paga menos de um centavo cara, <risos> por por vez que você dá play lá no negócio, então vamos dizer assim tipo, pra banda poder Pagar um álbum desse, cara, tem que ter milhões de vezes é. ali que, que aquele. É. E olha que pelo, e menos, é o, pelo porque... menos o Spotify paga, né? Se você utiliza algum serviço de streaming ou, digamos, oficial, né? Pelo menos paga, né? E, e a pirataria aí, o MP3 por aí, a pessoa não ganha nada, né? É. Então tem, tem, tem todos esses fatores, né? Que vão acarretando é, e vão se acumulando, né? E é, vamos dizer assim, infelizmente é quase, quase todos eles assim são contra os músicos, né? Inclusive, eu até vou, com, vou, vou, comple, vou, vou complementar com uma coisa que aconteceu com a gente, com a minha banda. É, que eu comentei que a gente pegou e fez um vídeo split screen, né? Cara, a gente pegou e fez o um vídeo split screen e tudo mais. A gente tem as músicas nossas no, no YouTube disponível pra todo mundo escutar. E... A gente tava é, recebendo reclamação, cara, de, de, de direitos autorais pela, por uma empresa, certo? Tá, eu já tinha brigado com os caras da empresa lá e tal, já tinha é, entrado em contato com o selo de gravação nosso e tudo mais, cara. E o selo de gravação nosso simplesmente pegou e falou, não, a gente não tem nada a ver com os caras. Tipo, na realidade a gente nem sabia da existência deles. E eles estavam reclamando direitos autorais sobre, o nosso, sobre a nossa composição. Então, vamos dizer assim, é uma coisa incrível. E daí, o que, que aconteceu? A gente terminou de fazer esse vídeo split screen e eu, eu fiz o upload no, no, no YouTube, né? Fiz a edição e tudo mais ali e fiz o upload no YouTube. Imediatamente assim já veio o, o, a reclamação de direitos autorais. Aí eu falei, mas é brincadeira um troço desse, cara. Sério? E a gente, por exemplo, a gente tem as, todas as músicas registradas na Biblioteca Nacional, a gente tem a inscrição da banda na Abramos... A gente, a, vamos dizer assim, toda a parte legal tá cuidada. Só que aquela história, tipo, como a gente é peixe pequeno, né? Não, não, não tá nadando em dinheiro e tudo mais. Aí as empresas grandes, eles, eles dão um jeito de, de pegar e ferrar com você. Por quê? Porque daí quando você pega e entra com uma disputa no YouTube, são 30 dias. 30 dias. Aí, por exemplo, você tem que pegar e upar o teu vídeo ali, você não pode nem compartilhar nos próximos 30 dias, porque você tem que esperar. Já sabendo que vai ter... A, a reclamação de direitos autorais, 
Você tem que esperar a disputa primeiro para daí depois você pegar e colocar. Porque o que, que acontece? Se você pegar e distribuir o teu link logo de cara, durante esses 30 dias você não vai ter. Você não vai ter monetização nenhuma. Quem vai ter é o entendeu? cara. Mas deixa eu te fazer uma <risos> pergunta. Como assim você compõe a música, você registra a música e coloca no YouTube e outra pessoa reclama a sua música? Mas acontece. E essa empresa aí tem, tem feito bastante disso daí, entendeu? Eu sei que já aconteceu com o nosso canal de é, essas empresas de label aí, né? Que, tipo o Machinima que tinha antigamente, tem algumas que é focada em música. É, algum, algum youtuber, por exemplo, entra numa label dessa é, e eles querem defender, digamos, o direito daquele cara. Daí, por exemplo, é, esses tempos atrás entrou aí um, um cara numa label é, de música é só que ele tinha um canal de games e tinha gameplay de tudo quanto é coisa lá no canal dele, né? Daí de repente teve um dia lá que uh, começou a dar strike no YouTube inteiro, inclusive no nosso canal deu, é porque a gente tinha gameplay do, de algum jogo que ele tinha lá também e, e o YouTube identificou como se fosse uh, música autoral do cara. Daí deu um maior rolo, cara, a internet inteira uh, reclamando do cara e tal. O cara fez vídeo é, pedindo desculpa, que não era culpa dele, não sei o quê. Eu não sei se é o seu caso, né? Mas às vezes é alguma coisa parecida aí, de reclamando direitos de alguém que tem a música sua, sei lá, copiada no canal e tá ganhando dinheiro por conta sua, entendeu? Uhum. Mas isso daí acontece muito. Inclusive, eu tenho um canal que eu sigo, que é o baixista do, do Phil Collins, o Leland Sklar. Uhum. Ele gravou <risos> muitos álbuns, assim, tipo, ele gravou com muito artista, cara, famoso, assim, mais, tipo, conha, de, de alto escalão, tá ligado? Uhum. E, e ele começou o canal dele e ele tá fazendo, tipo, vamos dizer assim, tipo, tutorial, né, tocando as músicas que, que ele gravou e tudo mais, mostrando a linha pra galera, inclusive pra ajudar, né, quem... quem... Quem tem banda cover e tudo mais, né? Pra, pra você ter a... Saber como é que foi feito a coisa, assim, como é que foi executado, né? E recentemente ele tem tomado um monte, cara, de, de reclamação de direitos autorais. Ele fez vários vídeos, assim, também a respeito. Tava conversando com advogado, com label, com gravadora. E, e tá, tá complicado o negócio, cara. Todo então, mundo quer assim, uma tá fatia do, do dinheiro, né? Infelizmente. Exatamente. E, e o detalhe é o seguinte, mas é engra... eu acho engraçado isso daí, porque é aquela história, tipo, a gente não é nem peixe grande, entendeu? Uhum. Então... Imagina ele que é... é um peixe maior, já tá sofrendo lá, né? E você aí, uh, que chance te... você teria, né, no caso? É algo realmente muito triste, né? Essa toda essa situação, né? E claro, não é só música que sofre, né? Muitos youtubers também, outras pessoas de outras áreas também sofrem com esses... <risos> Com esses golpes e strikes, né? Que outras pessoas dão, creme. E, e, tipo, é toda uma outra parada que vai muito além é, de muita coisa. Mas é picaretagem muito nesses casos, que é muito ruim. Eu até esqueci de citar também na, a banda do Pedro, né? Que o nome dela é The Gas. Depois eu vou colocar também o um link dela também aqui na, na descrição do podcast. Eu não vou esquecer disso. Pra quem quiser acompanhar tanto o canal do YouTube deles quanto o site. E também é possível comprar digitalmente as músicas deles. Eu comprei o CD dos caras. O CD da Alemanha pra cá. E é tô... bom, cara. Inclusive o Pedro é um... Não vou falar palavrão, mas ele é um ótimo vocalista, hein, cara? Não, e o cara é um ótimo vocalista. Eu te falo, ah, é. o cara... O brasileiro cantando lá, tipo... Mano, o cara é muito bom. Então, a banda vale muito a pena quem gosta de hardcore. É hard rock, na verdade. É hard rock. Hard rock. É, é sensacional, então vale muito a pena, só para conhecer. Só esse último detalhe que eu esquecesse também de falar. Não, tranquilo. Então, na realidade, sim. Então, tipo, vamos dizer assim, acho que da minha parte seria mais ou menos isso, para não estender muito, né? Uhum. <risos> Já falei bastante também. Mas a... Senão eu acabo comendo o tempo de todo mundo. Além da música, que, ah, o que, que mais que você curte fora? Você falou da bike, né? Da música. O é, que mais? Cara... Comida, cinema. <risos> né? Eu tenho eu também tenho coleção de, de, de filmes, assim, DVD, ah, é, seriados de TV e tudo mais, assim. Então, é, mais ou menos seria isso, assim, né? É uma, uma vida meio, meio caseira. É, né? 
Não, exceto pela bicicleta, né? Mas e, e as apresentações assim com a banda, mas no, no geral assim uma vida bem caseira. <risos> é, não pode até esquecer de citar, né? Outro dia a gente até conversou brevemente sobre isso, sobre o Monty Python. Você não sei se você se lembra. Uhum. Até que foi dos dois filmes dele, né? Que é o Cálice Sagrado e o A Vida de Brian. Que uhum. você até tinha falado que você tinha o, o, as action figures, né, do, do Monty Python. E que, eu pensei, caramba, mano, que foda, velho. Até que tamanho que elas são, até? Cara, não vou me lembrar a escala agora, porque elas não estão aqui na, na, na sala, não tenho como pegar rápido. Assim. Uhum. Mas, cara, não é pequena, não. É, vamos dizer assim, tipo, tamanho, quase tamanho, a, com caixa, cara, dá um tamanho num gabinete ATX, mais ou menos. Eita, pega. É, é, é grande mesmo. É grande, então. É, é, até tipo, tirou uma foto uma vez, até tirou uma foto. Que eles estão nas caixas, né? Ele até tirou a foto, é. né? Tudo. Então, talvez até. É, mas eu tenho mais aqui. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho inclusive do Resident Evil 2 ali, cara. Você tem uma base. Tudo lacrado. <risos> mas seria <risos> qual? Aquelas a action figure que veio com a versão definitiva do jogo? Ou é outra separada? É, no caso, logo depois do lançamento, né? É, eu já pegava e já tinha. Então eu tenho desde a época. Entende como? Ah, peraí, é do Resident Evil 2 original. Ou é do... Ah, tá. Achei que era do remake, agora que teve umas também. Não, 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 não. É do original mesmo. Ah, legal, mesmo. legal. Tipo, não é... É, só que assim, essas action figure antigas, cara, elas não têm o nível de detalhe ah, que tem sim, hoje, né? também. Elas são bem mais, bem mais toscas, assim, e tudo mais. Só que aquela história, né? Tipo, o itemzinho de colecionador tá ali, ah, né? Óbvio. Que aquelas ali são bem mais difíceis de conseguir do que essas atuais, né? E daí eu tenho, tenho o Senhor dos Anéis, cara. Tenho, tenho uma coleção da Segunda Guerra Mundial também. Gigante, cara. Assim, de, de, de action figure. Tem tanque de guerra, tem helicóptero, tem cavalo. Tem, tem, tem uma cacetada de coisa. Tem o G.I. Joe também. Tem é, tenho de, um, de uns livros de, de terror também, que eu gosto bastante, né? Eu tam, também tenho uma, meio que uma livraria aqui em casa, né? Pelo menos uns 3 ou 4 mil livros. Eita, pega! Mas Eita. Eu... Nossa. É. Não, mas é tudo... É, e é tudo massa, cara. Tipo, é tudo ficção científica, terror e suspense, cara. É, e eu, eu achei que eu tinha bastante coisa. <risos> é, com eu certeza o maior colecionador comentar. aqui da, do podcast. É. <risos> É, mas quando, quando chegar em mim, a, a gente vai falar sobre isso, né? Uh, <risos> senti oh. ameaça aí. Eita, não, né? <risos> Hostilidade. Então não chega tanto, não. <risos> Bem, é, quem é agora aí, Rubens? É eu, né? Pela ordem, né? É, então, pessoal, eu sou um cara que, além dos games, eu gosto muito de música também, né? É, eu, não, eu não sou... Não tenho esse background... É, profissional dele aí, mas é, eu já toquei em banda também, né? Eu comecei, cara, a gostar de música porque meu pai sempre gostou de música também e me influenciou, entendeu? E eu até lembro que a, a minha primeira memória, digamos, musical é, foi uma vez que meu pai tava, eu tinha o quê? uns sete anos mais ou menos. É, meu pai queria que eu, que eu aprendesse a tocar violão, né? Daí tinha uns amigos deles que... Os amigos dele que... É, tipo, também ensinava, era professor e tal. Né? E daí eu lembro que queriam que eu tirasse a música Wish You Were Here do Pink Floyd. E daí alguém achou um CD lá e, e passou um CD do Pink Floyd. Só que era um CD que não tinha nada a ver com Wish You Were Here. Era o, foi o último CD até o momento do Pink Floyd tinha sido lançado, que era o... Da Division Bell, né? E colocaram lá, não tinha música, mas ficou comigo o CD, cara. Daí eu lembro que a primeira vez, cara, a primeira música que eu gostei é, na minha vida foi a, a música de introdução do, do CD, né? E eu lembro que o cara, que troço legal e tal. Foi aí que eu, a, tipo, eu acordei pra música, entendeu? Eu comecei a, a me interessar e tal... É, daí depois disso virei super fã de Pink Floyd também, que a banda é sensacional do primeiro ao último álbum Pô, passando o tempo mais pra frente é, eu, eu consegui uma mini coleção de vinil de alguém lá, eu acho que de uma ex-namorada do meu pai né? e tinha alguns discos lá também 
que me influenciaram bastante. E que iniciei minha coleção, entendeu? Daí passei a comprar. Hoje eu tenho uma coleção de vinil, modesta, não é muito grande. Né? Não, não, não enche parede nem nada, mas é uma coleção. E nesse tempo todo também colecionei muito CD. Eu tenho o quê? Eu, eu não sei, nunca, nunca nem contei meus CDs, mas tem mais de 50 CDs é, originais. É, inclusive, é, é, acho que o Alexandre deve lembrar, quando eu fui para São Paulo, é, porque eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não, não é um, uma fazenda aqui, porém, é, tipo, é mais, não é tão... Não tem, digamos que eu não tenho tanta coisa que tem aí em São Paulo, né? E quando eu fui a primeira vez aí em São Paulo é, para BGS, eu conheci a... Não foi para BGS foi a primeira vez? Que eu foi fui? Pra BGS, ah, não, foi. não, acho que a primeira vez foi para um é, show. Foi, que antes, eu... foi antes. Foi, foi antes, foi, foi para o show do YouTube que eu fui. Que meu sogro era muito fã do YouTube. Teve... É mesmo, foi mesmo. Cara. É, foi. Daí eu acabei indo junto, né? Falei, pô, não vou perder o YouTube, né? Vamos lá. E fui aí pra São Paulo e conheci a Galeria do Rock, cara, eu fiquei apaixonado na Galeria do Rock, cara, porque, tipo, eu, eu nunca cheguei num lugar, porque eu sou fã de, uma, de umas bandas, assim, que não são muito conhecidas, de, é, é, como é que eu vou falar, power metal, um hard rock mais antigo e tal, e eu chegava, cara, tudo que eu falava, os caras colocavam praticamente a discografia inteira do, do, do artista na minha frente, né, e eu nunca tive isso, cara. Eu saí de lá com um monte de CD na mão. E depois, quando eu fui na BGS, saí com mais um monte de CD de banda que eu tipo que, que eu não acho aqui. Às vezes, nem, nem na internet. Só não comprei vinil dessas, nessas viagens aí. Mas lá tinha também uma cacetada de vinil. É, e, cara, é isso, bicho. Eu sou um apreciador de música. Eu sempre fui o tipo de cara que é, co colocava o álbum pra tocar. né Ou seja, o CD, o vinil, ou a fita cassete. Que, eu, que hoje em dia não tem mais fita, mas... Mas já tive também antigamente. É, e fechava o olho e, e, e curti, entendeu? Eu sempre fui o tipo de cara que aprecia mesmo a música. Até hoje eu sou um cara assim. É, não é, tanto dizer... quanto mais antigamente, né? Nesse sentido, fechar o olho e ficar, mas é, eu aprecio. Pode falar. É, vamos dizer que você é mais o tipo que gosta de ouvir, ter a experiência completa, vamos dizer, entre aspas. É, ex né? Exatamente. É, que nem eu, de vez em quando eu converso com o Alexandre sobre música e tal, ele me manda uns vídeos é, eu sou muito fã de álbum conceitual, eu, eu, eu curto essa, essa experiência de o um álbum de música da primeira à última música contar uma história ou tá tipo centrado em algum tema esse tipo de coisa, então cara eu aprecio muito a música, inclusive nos jogos é, geralmente o, o principal ponto para mim é a trilha sonora é, então tipo se a trilha sonora for boa já é 50% do jogo ali para mim então, tipo assim, música é muito importante, cara, pra mim. É, e, cara, é, então, como eu já falei, tem coleções de música e tal. Fora, fora isso, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui em volta ei, do ei, quarto. Mano, an antes de você <risos> prosseguir, é. não posso deixar de esquecer também, né, que hoje mesmo eu tinha te passado dois vídeos. Não, passei só um, né, mas... É, foi, sim, mas saiu dois, é, que você não tinha passado isso. outro ainda. Tá. Que, é, que é do canal Polifonic. É Polifonic. Fonic, é por Fonic, que é um canal gringo. E esse canal ele é especializado em música, né? Faz uns vídeos muito bem editados. E ele tava com um projeto que era o projeto do Dark Side of the Moon, né? Que era ele ia faixa por faixa analisando a música né? e o contexto da música, né? Todo o entorno da produção, é, sobre a sociedade, sobre os temas e tudo mais, né? E, e, e o último vídeo desse projeto Saiu há cinco dias atrás, né? E, tipo, eu assisti... E, cara, é, um, é fenomenal. Tipo, é uma coisa que vale muito a pena ver. Esse... esse sobre o Dark Side of the Moon, que... Cara, é um dos melhores álbuns já feitos na história. Tanto musicalmente falando, né? Quanto em questão de temática. Então, tipo... Não, não precisa nem dizer, cara, que é algo... Que é fenomenal, que precisa ser ouvido pelo menos uma vez na vida. E claro, né? Tipo, o vídeo também é, eu recomendo demais. Então, fica aqui minha recomendação. Claro que o Rubens, se ele fosse indicar o Pink Floyd, eu recomendaria tudo nele, né? Ah, com certeza. Pra mim, é, é uma das bandas que é praticamente, é, por falta da palavra em português, eu vou falar em inglês, flawless, que é, tipo, não, não tem falha. Né? É, tipo assim, claro que tem é, a, a parte mais início ali da banda, que é, era um 
uma pegada mais R&B ali, tipo, próximo do, do, do Beatles. Tem, tem gente que até gosta mais dessa parte da banda, da, da era da banda, e não curte depois, mas... E uma, uma fase mais experimental ali, que pode não agradar a todo mundo. Mas, pra mim, cara, é uma banda que é, tipo... É top. São poucas bandas que eu considero assim que, que realmente o, todo o conteúdo que lança é fenomenal. Eu não vou ficar citando aqui várias, a não ser que vocês queiram. Enfim, eles são ótimos, né? E, cara, além da música, eu tenho poucas, poucos itens aqui também de, de filme, DVD, esse tipo de coisa, séries. Eu não sou um cara que... que Gosta de ler, então, tipo, eu não tenho paciência para ler, às vezes nem quadrinhos. Eu tenho alguns aqui que eu gosto, né? Tipo, da Marvel, esse tipo de coisa, da DC, mas não sou o tipo de cara que lê muito, então, é, tipo assim, eu tenho pouca coisa aqui de leitura, né? E livro e tal. Coleção de livro eu acho que eu nunca vou ter na vida. Mas é isso, cara, basicamente é isso. É, esse é o Rubens, além dos games. É, é, só que antes, antes, antes de, de prosseguir, né, tipo, tem que falar também da, da questão do voltar um pouquinho do, do vinil, porque tem um, tem um aspecto que eu acho legal do vinil, eu acho que, acho que a grande maioria das pessoas gosta, né, tipo, o Wagner também deve gostar, que é da arte do vinil, porque, a, porque sei lá porquê, mas a, a questão da, da arte antigamente, do, da capa do vinil, todo o conceito, Parece quase uma obra de arte, que é uma coisa que você também admira enquanto você ouve. Porque, é. porque eu acho que a ideia era tipo, você ouvir o vinil e você também tá com o vinil na mão. Uhum. Você tá com. E alguns vinis tem também questão de letra de música para você acompanhar. Então você tem algumas vezes fotos, tem algumas coisas a mais ali que acho que traz toda uma experiência, né? De ouvir vinil. Que eu... É, são duas coisas que você vê sempre juntas, né? A pessoa com o vinil na mão enquanto ela escuta. Isso assim parece que é, um, é casado isso, é. né? É, é o, é o complemento, é, é a... Como é que eu vou falar? Muitas vezes é o contexto ali, né? Às vezes você pega pra ouvir uma coisa pela primeira vez, você dá uma olhada na capa, você vê tipo, a arte, o que, que ela passa pra você, entendeu? É, e faz parte da experiência, como você mesmo falou, né? E hoje em dia já não tem isso, né, cara? Hoje em dia, você tá ouvindo a música, você não sabe nem qual que é a capa do, do negócio. É que tem alguma capa, né? Que muito... Verdade, isso se perdeu muito hoje em dia, ah, né? Ah, então, com certeza, cara. <risos> isso daí é outra coisa que é engraçada até pra, pra citar. Porque, por exemplo, no Spotify você tem que mandar um arquivo é, de imagem, cara, da, do, do, do teu CD, né? Da tua arte, da tua banda lá. No tamanho 3 mil por 3 mil, certo? E aí você pega e faz o upload daquilo lá e no Spotify aparece em que tamanho, mais ou menos assim, tipo, parece um troço minúsculo. Quase uma foto 3x4, né? É, vamos dizer assim, identificar o que, o que tem totalmente ali na capa, você não tem, né? Então não tem como você pegar e fazer, por exemplo, nem aquelas brincadeiras como o Iron Maiden fazia, né? Aliás, não era nem brincadeira, né? Na verdade, era o artista que fazia as capas pra ele, né? Que eles... É, era como se fosse uma assinatura, né? Que ele pegava e escondia certos símbolos... Aliás, um símbolo, né? Em alguma parte da capa, né? Que aí depois o povo começou... A, depois que descobriu, né? O símbolo... Aí eles tentavam achar em todas as capas, né? Ah, sim. É, então, numa, numa tela minúscula dessa, você não, não vai ver detalhes de forma alguma, né? Se, é, se for uma capa muito complexa, acaba que você acaba nem enxergando o que ela quer mostrar. É, e tudo mata o interesse das pessoas em olhar para as capas. Né? Geralmente você dá play, coloca no bolso e morreu. Você nem olha às vezes. Eu sempre fui, eu sempre fui rapidão, muito, é, como é que eu vou falar, obsessivo com esse, esse negócio aí, que quando, tipo assim, antes de, de, de eu abraçar o streaming e tal, sempre é, tinha MP3, né? Por mais que eu tinha o CD, o vinil aqui para ouvir portátil, né, utilizava o MP3. Eu chegava, cara, ao cúmulo de editar, é, tipo, a pasta inteira do MP3, arrumar certinho, porque tem, a, o MP3 não é só o áudio, ele tem os, os dados, né, do... do tipo assim, eu... É, tô, me, tô me vendo no que você tá falando. Então, ex, é, tem os dados do, da, da música, no caso. Então, qual que é o artista, qual que é o coisa... Eu editava, cara, editava tudo certinho... E colocava as capas em todos os arquivos, cara, que eu, que eu colocava pro, pro, tipo, você abrir no celular, sei lá, no MP3, ele puxar o, a capa do, do, 
do bagulho, tá ligado? Eu sempre tive essa obsessão, tá ligado? E eu passava horas, às vezes, cara, caçando as capas na internet. Porque às vezes você vai, vai procurar uma capa, tipo, é uma capa horrível. Tipo, é de, de qualidade de imagem. Até você achar aquela qualidade ótima, é difícil. Então eu passava horas ali. Enfim, só um detalhe também. Que eu queria compartilhar com vocês. É, eu, eu fazia algo parecido com você, que era a questão de procurar imagem. Aí, ah, quero colocar essa imagem para quando você vê o arquivo no computador, você vê o arquivo já com a imagem, né, do, da capa, né? Aí eu descobri que era feito pelo Windows Media Player, aí você pegava, copiava a, 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 a imagem para você quando fosse no computador visse. Ah, também, algumas vezes, quando você ripar o, o CD, aí você... Ah, não encontrou? Ah, não, vou preencher aqui manualmente é, as informações, demais. tudo. Fazia isso também muito. É, eu hoje, tinha... hoje em dia eu uso o MP3 ainda, então, tipo, <risos> não mudou muita coisa. É, eu, tinha, eu usava um programinha chamado MP3 Tag, né? Porque basicamente são tags, é, o Wagner que é programador sabe, né? Usei também. É, então uhum. são tags que iniciam ali, tipo... É, tipo assim, nome e tal, daí você escreve o nome. A, a imagem também é a mesma coisa, só que em vez de entrar o nome, entra a imagem. Daí eu usava um programinha lá pra fazer toda essa edição. É, eu já costumava fazer isso muito pela própria edição do arquivo dentro do Windows. Então eu colocava lá o artista participante, o artista principal, o ano da, o ano da música, o álbum, colocava a marcação de quantas estrelas eu, eu dava pra música e também colocava o, o encarte né, do, do álbum, aí eu já fazia pelo tag. É, pois é, né, cara? Isso aí são obsessões que é, Mas... só quem é colecionador e gosta do, do negócio que faz mesmo. Porque a pessoa normal ba tá baixando ali na internet, às vezes tá na qualidade horrível e ele não tá nem aí. Ele tá ouvindo, nem sabe o que ele tá ouvindo. Tá ouvindo com fone de um lado só e, e, e não tá apreciando é nada, né? É triste. Uhum. Eu não, cara. Eu, se não for perfeito, pra mim já, já me irrita. Ah... <risos> Tipo, experiência máxima. É, eu até lembro aqui, ó, eu, vou, eu vou dar um, um último exemplo, assim, que eu, eu sou chato com essas coisas. É, eu, alguns shows que eu já fui, cara, eu passei muita raiva, cara. Por exemplo, é, é, eu fui, acho que em dois... Qual foi o, o ano da eleição presidencial? Foi 2018? 19? Nem, nem lembro. Acho que foi 2019, né? Teve o show do Roger Waters. Roger Waters é o baixista e vocalista do Pink Floyd. Ele veio aqui no Brasil. Primeira vez que eu fui no show dele, cara. Daí, cara, teve aqueles movimentos... É, tipo... Porque ele, ele é um cara de esquerda, né? E... Enfim. Daí eu sei que o povo se manifestou lá, mano. No meio das músicas. Daí tinha umas pessoas em pé na minha frente. Cara, cara eu só sei que aquele dia... Eu fiquei com tanta raiva, mano. Eu queria bater em alguém lá. É, tipo... Independente de política e tudo mais. Eu, ficava, eu fiquei puto com as pessoas destruindo a minha experiência, velho. Eu tive mais ou menos isso também no show do, tipo, do YouTube também, que teve um, um atleta lá, sei lá, eu me irritei também. Mas se, se me, tipo, me contaria na hora que eu quero ouvir a música ou apreciar, véio, eu fico bravo. Enfim, é isso. <risos> me deixa agora, demais. Agora, só puxando um, um, um adendo ali com o que você estava comentando. Isso daí é, é, são os dias atuais, né? Não tem como. como como mudar, assim, aquela parte da experiência mesmo, hoje em dia a, a juventude já não tem mais, né, por exemplo, no... onde que você acha um CD pra você comprar, pra você ter aquela experiência de, com... de colocar o CD ali e você ficar com o encarte na mão ali lendo e tudo mais, isso aí já não existe, é a mesma coisa também que tá acontecendo com os, com os... Com os... Com os games, né, que tá tudo virando digital, então a... aquela parte física de você ter aquela experiência assim já não já tá sendo tirada de nós né <risos> é pior que é eu, eu só vou comentar um outro negócio eu fico só falando que eu só vou porque eu tô, tô imaginando que eu vou atrapalhar no próximo é... ah, não mas assim é, você falou disso eu tô, eu tô pensando aqui é, esses tempos atrás esse tempo não ano passado quando eu fui em São Paulo aí comprei alguns CDs na galeria do rock é, tinha tipo assim eu, é, tá ligado aquela Tipo, é como se fosse a marquinha de quem produziu o CD, tá ligado? É, de, de alguns CDs mais obscuros que eu comprei, tinha uma marquinha que era daí de São Paulo. Eu falei, ué, que interessante, né? Daí eu fui pesquisar sobre a empresa, né? Era uma empresa que, na, naquela época, porque 
como é, eram umas coisas que não eram tão mainstream assim, é, tipo, é, havia uma necessidade de uma empresa se esforçar e ir lá buscar os direitos daquilo para venda no Brasil e ir lá no Polo Industrial de Manaus produzir o CD né, físico, né? E para conseguir vender aqui, eles vendiam, acho que era poucos lugares também, em São Paulo aí mesmo, talvez até na própria Galeria do Rock. Isso na época próximo do lançamento do, do CD lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, né? É, e, cara, isso tudo, eu acho que eu, isso que eu achei legal, isso tudo para trazer para os fãs do Brasil aquele conteúdo, né? Para a pessoa não ter que importar e tudo mais. É até, não, depois eu olho aqui é, o nome da empresa lá. É, e, cara, e hoje que Hoje não tem nem a necessidade de fazer isso, né, cara? Porque, primeiro, que muitas pessoas já não se importam mais com esse negócio de música física. Né? Você vai nas lojas hoje em dia, tinha algumas lojas aqui que eu ia comprar CD, não vende mais CD. Parou de vender CD. É, as pessoas não se importam tanto mais com isso. E, segundo, que além de não se importar com o físico, muitas pessoas não dão valor, como já foi falado, e prefere piratear, baixar, ouvir no YouTube... É, se não for no canal oficial do, do cara o cara inclusive não está nem ganhando o que você está ouvindo ali né, a monetização é, e cara, eu, tipo assim eu, eu, eu penso assim é, porra cara um cuidado que o pessoal tinha antigamente né, pelo amor, pela paixão do, do negócio né, da experiência física hoje em dia não, não se tem mais né, tipo a, a, diminuiu é, a mídia muito. física no geral né, ela está morrendo para todos os, os segmentos o que é físico ali está perdendo o seu espaço essa, essa é a maior tristeza mesmo disso, porque tem esse apego, não tem como muita gente pode falar que é só saudosismo mas não é, é um complemento todo para a sua experiência como vocês mesmos já falaram aí, você ter o, o produto ali na sua mão, você poder admirar ele, o encarte, você poder ver ali as gravuras, isso é tudo uma experiência, é um complemento a mais e, e hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas mais com essa qualidade, assim, de ter uma experiência completa, elas estão preocupadas em volume o quanto mais elas podem consumir não a qualidade do que elas estão consumindo, né? E aí tá entrando nesse fluxo do próprio mercado que é a tecnologia mesmo que vai matando essas coisas ao, aos poucos de acordo que, que vai tudo ficando mais automatizado, né? Ah, e eu até gostaria de falar de dois exemplos antes que eu esqueça, né? Um exemplo é de vinil e outro de CD, né? Muitas pessoas devem conhecer o artista Jack White, né? Que, que era do White Stripes agora tá em carreira solo e tudo mais. E tempos atrás, anos atrás, para falar a verdade, já faz tempo, ele lançou o Ultra LP. Não sei se vocês chegaram a ver o Ultra LP e tudo, mas o que ele fez, o que ele fez naquele Ultra LP é algo de outro mundo. Porque ele tem diversas coisas ali que são totalmente diferentes. Porque, por exemplo, vai, é, tem, tem um, de um lado do vinil... Algumas pessoas sabem, né? Você tem que soltar a agulha né, na, na beirada né, do vinil. E, assim, essa agulha, ela pode cair em, um, em duas introduções diferentes da mesma música. Uma que é a introdução de guitarra né, elétrica e outra que é uma de violão. Então, você solta a agulha e ela pode cair em uma ou outra introdução. Terminou essa introdução... Exatamente. E terminou essa introdução, ela vai entrar na música propriamente dita, né? E tem outra questão que, se você colocar a agulha no centro do vinil, onde tem a, 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 aquela, aquela etiqueta, vai ter uma música escondida ali. Você tem também, dependendo do ângulo que você vê o vinil, você vai ver também anjos é, rodopiando, tudo. Tem, tipo, toda uma experiência em volta daquele Ultra LP que ele fez, que é sensacional, que é uma coisa que, tipo... Nunca tinha visto antes outra banda fazer algo assim, tipo, colocar tantas coisas dentro daquele, daquele vinil, sabe? Que é uma experiência, tipo, que você vai ter só fisicamente se você tiver o vinil, né? Aquilo tem que estar tá fisicamente na sua frente, né? Pra você experienciar todas essas coisas, né? E tem uma artista que hoje em dia eu acompanho e faz algum tempo ela lançou... Um CD, né? Que é Clara e os Ultra Leves. Lançou faz algum tempo esse álbum. E eu comprei o CD e eu achei legal o CD. Que é... O CD é simples, mas... Pô, eu acho bonito porque tem uma ilustração na capa, sabe? Aí quando você abre o CD, você tem um, um encarte. Que o CD é assim. Ele não é aquele... 
Eu esqueci o nome da, daqueles pacotes, que é Digitec, eu acho que é o nome isso, né? Digipack. Digipack. É. Então, o CD dela não é assim, é, vem na, meio que num, já num papelãozinho, mas só que é bonito, porque tem uma ilustração, aí você abre, aí você tem um, um vou dizer que um, meio que um pôster, é, barra letras das músicas, e o pôster tem uma ilustração, que é a ilustração da capa bonita, sabe, tem tipo, todos esses detalhes que são legais, que tipo, mesmo sendo simples, você ainda assim aprecia o fato de você ainda ter um post lá com as letras das músicas, a capa que é bonita, que é desenhada, sabe? Você tem toda essa experiência, tipo, as músicas estão online de graça para você ouvir no Spotify, no YouTube, os clipes também, tudo, mas a experiência de você ter aquele CD torna ainda mais especial, sabe? Tipo, não é algo mais corriqueiro, é algo realmente especial. Sim, exatamente. E acaba se tornando mais especial ainda, né? Porque como é, é, é igual, tipo, vou comparar aqui com o um negócio. Você atrás um, sei lá, de um item raro de alguma coisa. Né? Praticamente tá virando uma experiência rara, né? Só de você ter a experiência, por mais que não seja uma experiência rara, de um item raro, já é raro, né? Então, é, acaba que a gente aparecia um pouco mais até né? do que... É, seria, tipo, alguns anos atrás. Bom, gente, da, da minha parte, assim, é... tem poucas coisas assim, que eu carrego muito como hobbies, coisas que eu gosto de estar tá sempre acompanhando, consumindo. Eu não, não sou um leitor assíduo como o Wagner é, na verdade, eu sou muito mais como o Rubens mesmo. É, é, são pouquíssimas as vezes que eu paro para ler alguma coisa. Tudo que eu leio é muito mais em volta de matérias, de conteúdos que eu gosto de consumir mesmo. Aí eu já consigo ir mais a fundo, eu não fico raso só em títulos de matérias. Eu gosto mesmo de, de pesquisar, entender mais. Mas essa é a leitura que eu costumo fazer. Mas o que eu acho que é presente demais na minha vida e é um hobby muito intenso que eu tenho, que eu acho que é até mais intenso do que os próprios videogames são os animes. E, e os animes eles estão presentes na minha vida assim desde que eu me conheço por gente. Eu lembro desde o começo como foi o primeiro contato. Assim, eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu sempre tive aquele contato inicial com... É, com os que, o que passava na TV aberta mesmo, então você pega lá o Dragon Ball, um Yohaku Hakusho, um Cavaleiro que estava passando na TV aberta, e aí era aquilo, mas eu nem sabia o que, que era anime, eu não sabia qual era a diferença de um, de um anime para um desenho, eu não fazia a menor ideia, para mim era tudo desenho e acabou. Só que aí quando meu irmão começou a fazer os cursos técnicos dele, o menor, a gente tem uma diferença de 4 anos, foi aí que ele conseguiu começar a apresentar para mim uns mangás, então ele pegava alguns mangás com os colegas dele, e ele trazia para casa, um dia eu peguei ali, pô, legal isso aqui, é um quadrinho? Não, é um mangá, foi aí que veio a primeira informação. Aí eu lá todo desengonçado para entender como é que começava a ler, eu não, não sabendo muito bem o que, que era aquilo, só que assim, eu, eu me ganhei na mesma hora, e, e o engraçado é que a primeira que eu vi foi um Love Hina, que é meio que um romancezinho, sabe? Um romance comédia. É, só que, é assim, na beira do, pra... do Eti até, pra falar a verdade. <risos> Sim, sim, realmente, só que eu nem entendi o esquema do Eti que tinha ali na, naquela época em volta disso, só depois que eu fui rever que eu percebi tanta sacanagem que tinha ali no meio que eu não tinha percebido a intenção ali do que tava rolando. Mas é, aí, não sim. sei se, é, é, rapidinho, antes de você prosseguir, desculpa, acho que valeria a pena até explicar um pouquinho como funciona o, os gêneros do, dos mangás e dos animes antes de prosseguir, né? Você pode explicar? Bom, assim, é, gêneros, tem, tem os mais famosos, né, que são os shounens, que são focados no público jovem, masculino, que aí você consegue englobar um Naruto da vida, um Dragon Ball, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, que são aí os, os mais conhecidos, One Piece também é um shounen. Tem os seinens, que são os, o, as histórias mais voltadas para o público masculino mais adulto, então tem um drama mais pesado, tem um suspense ali, já tem uma coisa mais reflexiva ali para você ter um entendimento maior da história. Tem os, os famosos etis que são idolatrados pelo mundo aí, que são essas histórias mais safadinhas, então ali tem, tem uma... uma um, um conteúdo ali, um nível de sacanagem que acontece dentro do gosto japonês ali, e ele faz muito sucesso aí tem as categorias de mecha que mecha, por exemplo, é uma coisa que eu gosto demais, que aí você coloca um Evangelion, você coloca um Gundam Wings da vida, eles são nesse esquema de mecha 
E aí os outros gêneros, eles costumam entrar bastante em coisas mais de filme. Não tem o sci-fi mesmo, do gênero normal. Então você tem os de esportes também. Eles têm a terminologia japonesa certa, mas nem todos eu tô lembrando de cabeça. Mas tem essa divisão, tem o um conteúdo mais focado para as meninas. Tem para os meninos nessa, nessa classificação de idades. E isso é assim, é, eu não acho que precisa fazer tanta diferenciação. Mas para quem está procurando uma coisa mais específica e não tem muito um termômetro ainda do que procurar. Se você procurar as categorias e você achar um que se enquadra ali, ah, nem, jovem masculino. Aí você já consegue achar uma coisa que possa se enquadrar um pouco mais fácil no que você está procurando de primeiro momento. É, e, e assim, né só para complementar, né tipo é interessante porque... Eu, eu diria que o mercado japonês, em questão tanto do, do mangá quanto do anime, ele é o mais maduro possível em relação aos outros, é, aos outros mercados, porque ele é bem, sabe, é, tem um gênero específico, tipo, tanto para homem quanto para mulher, e para, tipo, criança, adolescente, adulto, para ver, tipo assim, é para todo, todo mundo. Mangá e anime é para todo mundo lá, não é, tipo, algo de nicho, é, para um público específico, não, lá é realmente algo difundido que é realmente para todo mundo. E você tem tanto é, até falar, né? Falou do IT, tem o um Hentai, tem o. Esqueci o nome do gênero específico, que é, o, que é o das menininhas que gosta de ver o Boys Love, né? Que é Yaoi, eu acho, não é? Alguma assim. Ah, então, os, os homossexuais é, são os Yaoi. Isso, então, você tem, tipo, você tem literalmente. Pra todo mundo lá. É, eu sei tem, que até, o, até todo os mundo. idosos mais velhos, né? Não vou dizer idosos, mas pessoas mais velhas também assistem de vez em quando, né? E leem lá. Então, esse é o, isso é o grande legal. Porque o, o, o povo japonês, eles têm muito apreço por essa questão deles valorizarem, independente da idade que ele tem, os hobbies que eles têm. É diferente do que a gente costuma viver aqui no Brasil, que é muito essa questão de você só pode curtir certas coisas até, certas idade, ah, até sim, certa é idade, verdade. que as pessoas já começam a te julgar. Lá, pelo contrário, você gosta de uma coisa, você gosta até o final da sua vida. Você vai estar lá com 70 anos, você ainda vai estar jogando um videogame ou vai estar assistindo o seu anime. E ninguém vai apontar o dedo pra você. Isso é legal. Diversão de 8 a 80. É. Sim... Sim, eu acho isso magnífico. E toda essa cultura, esse envolvimento do japonês me trouxe até muito da minha personalidade é formada em muitas coisas que eu vi em animes que eu assisti. Não que eu imprimi um personagem de anime e tentei ser igual a ele, mas traz muitas características e pontos de vista da vida mesmo que a gente não costuma dar muita visão aqui, porque a gente está muito com conteúdo muito americanizado e eles têm muito negócio de amizade, de laços, de, de, de valores nas histórias e isso é uma coisa que fez muito, foi muito relevante para mim. Desde, desde pequeno mesmo, então teve esse contato que meu irmão trouxe pra mim, né, desde dos mangás, aí depois eu li Guerreiras Mágicas de Rei Art, que ele também trouxe pra mim, que é super anime de menininha, só que eu adorei também. É, e aí... é só, só também, desculpa falar também que nesse começo é interessante, porque quando chegou os animes aqui no Brasil, todo mundo assistia tudo, tudo. Não, não tinha essa diferenciação. Você assistia Sailor Moon e gostava, pronto, não era coisa de menininha, era pra todo mundo. Então todas as crianças assistiam. Pior que era mesmo. Pior Exatamente. Era mesmo. E aí eu comecei a ter esse contato demais com, com os mangás. Foi a minha porta de entrada através do meu irmão, né? E aí depois eu comecei a conhecer pessoas que gostavam. Eu já sabia as terminologias. Então quando alguém falava alguma coisa eu já sabia o que, que era. E eu comecei a ter contato com os eventos de anime. A internet começou a melhorar um pouco. Então a gente já podia procurar alguma coisa na internet pra tentar ver ali. Mesmo que de relance. Porque a internet ainda era muito precária. E aí eu comecei, eu acho que foi 2005, 2006 que eu fui pro meu primeiro evento. E assim, foi pra mim foi fantástico. Eu acho que foi o que marcou gravou mesmo de fato os animes na minha vida assim, porque foi um contato com uma coisa muito nova aí nisso eu já conheci uma galera eu comecei a ter contato com pessoas da, da região, do bairro mesmo que viam animes e, e aí nisso a gente, eu soube que tinha um cara que ele tinha um amigo dele que trazia vários animes do Japão e ele colocava as legendas, aí começou, começou muito forte aquele negócio de fansub ali pra, pra fazer as legendas dos animes, e aí ele sempre tava com DVD, então todo mundo se juntava, cada um com 10 reais ali pra fazer uma vaquinha pra comprar mais DVDs então a gente tinha uma coleção imensa de DVDs de animes, claro que tudo piratão né, porque não tinha uma comercialização oficial disso, até hoje isso ainda não, não é muito forte 
É, e naquela época, principalmente, não tinha nada, então tinha esse mercado paralelo. Então a gente tava sempre comprando os DVDs, só que eram aqueles encartes que o cara era super caprichoso, tinha um encarte bem bonito, ele prensava os, CD, os DVDs, aliás, e a gente tava sempre revezando, devolvia alguns, pegava outros, e assim, eu mergulhei demais nesse, nesse mundo de animes, e assim, eu, eu vivo isso muito intensamente até hoje. Tá muito presente aqui, eu tenho a lista dos animes que eu tô acompanhando, eu, tenho, eu faço uma lista dos animes que eu já assisti, eu dou minhas classificações para eles, eu marco qual estúdio que é, quem, qual, qual é o escritor, quem, quem que publicou, eu tenho toda uma tabela super elaborada para marcar tudo isso, até mesmo porque quando eu vou procurar um anime depois, eu já, eu já consigo ali fazer um parâmetro, ó, esse estúdio conseguiu me atender melhor no meu gosto é, desse tipo de anime, então aí eu vou ali, faço essa, essa tabela assim... E vou me localizando. Eu, e assim, é muito presente. E eu quero muito passar isso pra minha filha também. Porque é uma coisa que eu gosto demais. É, eu acho que da parte dos animes é isso. Eu acabei largando um pouco os mangás. Porque eu, eu me peguei muito nos animes mesmo. Porque eu sempre gostei muito da arte. De, de ver o movimento. De estar tá colorido. Isso pra mim sempre foi um diferencial. Então eu acabei deixando os mangás de lado. Mas eles foram a porta de entrada pro, pros animes. Com certeza. É, o, o anime tem no caso a experiência completa, né? Tem o áudio, tem o vídeo, tem a animação, né? É, eu, pra mim me atrai muito mais também do que é, eu sou uma pessoa mais visual e mais áudio, né, então sim, e é engraçado que sempre tem aquelas panelinhas, como eu acho que qualquer tipo de hobby que todo mundo tenha tem aqueles, aquelas pessoas que levam o negócio mais a sério, e até no, no mundo dos animes, na parte dos eventos tem aquele lance que algumas pessoas falam, ah, se você não, não lê o mangá, você não gosta de verdade da história, mas meu, sinceramente não faz o menor sentido isso, é o meu jeito de gostar, é. só que aí, eles falam como se fosse um nível a mais de, de evolução do que você está consumindo se você sempre consumiu o mangá de tudo que você assistir, você pode assistir, mas você tem que ler o mangá, eu já não penso assim, eu vou dentro dos meus critérios mesmo, e hoje eu sou muito satisfeito, eu acho que eu já assisti mais de 170 animes completos, Eita. tá tudo listado assim, e eu gosto demais mesmo, e eu acho que assim, fora de anime, é... outra coisa que eu gosto muito é pesquisar do espaço, eu gosto muito de ciência voltada para para o espaço, então eu tô sempre pesquisando muito a questão de teorias, tô sempre acompanhando notícias, novas descobertas que saem pela ciência é, só que é uma, uma via de mão dupla assim, que o outro lado ele é meio, meio broxante por assim dizer, porque por exemplo, você quando começa nesse gosto você tá, tem sempre coisa, tem muito conteúdo para você digerir não que agora não tenha mais, mas se você está querendo sempre se atualizar, no, no, quando você está começando tem muita coisa para você se atualizar. Só que chega um certo momento que a gente depende muito do avanço da ciência. É. Então chega uma hora que você só vai ficar vivendo de fragmentos de notícias. Ah, acharam um outro exoplaneta é, que tá perto da estrela tal, e aí tipo, você já não consegue se empolgar com aquilo, porque é uma mais um repeteco de uma, outra, de uma mesma notícia, ou é uma ou outra notícia que é igualzinha anterior, e aí você fica assim, é meio que como se ele te jogasse num hype, e depois ele te derrubasse. É, tipo, te freia totalmente. Eu, eu curto esse tipo de coisa também, entendeu? E depende de, de que nem você falou, da, da ciência, né? E, e tem horas que tem coisa que as, a, até te hypa um pouco mais, porém, tipo, você só vai ver o resultado daqui 20 anos ou 30 anos. Quando, quando tipo, né? É, você Exatamente. já vai estar tá velho demais, às vezes nem vivo, né? <risos> Esse é o grande problema, mas é mas realmente, que nem você falou, tem às vezes aquelas notícias que jogam você naquele hype, que nem quando passou aquele, aquele asteroide que ele era comprido, é que eu não lembro o nome dele agora. Colocaram um nome parecendo um nome havaiano, que ele parece um charuto. Que ele fez uma curva muito maluca dentro da, do nosso sistema solar e ele pegou uma aceleração que é anormal para um para um meteoro fazer esse tipo de, de aceleração, não uma coisa comum, nunca se tinha visto isso antes. Aí começou toda uma especulação de que é uma nave, e até hoje ainda tem cientistas que especulam que pode ser algum tipo de nave que passou por aqui, e esse eu lembro que foi um hype, assim, aquela, aquele tipo de notícia que, nossa, me enche, me enche a boca, assim. Ah, eu até Mas... esqueci de comentar, eu também curto ufologia pra caralho. <risos> ah, nossa, é, é piração demais, é muito bom, é muito bom, e quando tem essas notícias, assim, que que nem agora aí de vida, é qual o planeta que eles estão que identificaram que pode ter vida por conta da, das substâncias que estão no na camada de cima do planeta, eu esqueci, eu acho que é Vênus. 
Esse aí, daí, você... é, foi, foi, acho que foi Vênus mesmo. E só uma, um complemento aí, eu, eu lembro o nome do asteroide, é o Muamua. Isso, eu lembrava que era alguma coisa assim, mas eu não tava sabendo pronunciar. Muito obrigado. É, eu assisto, eu assisto Ancient Aliens direto. Então, hum... já viu. <risos> A Alex. teoria de conspiração é comigo. <risos> é. <risos> Aí eu já entro, mas eu gosto muito de viajar nessa, nessa questão de proporção. Essa, essas proporções que o universo te permite é umas coisas muito absurdas. Que pra mim é incontestável que, que, não, tenha, é, que tenha, não tenha, aliás, vida no, em outros planetas. Pra mim, com certeza tem. Quantos bilhões de bilhões de trilhões de estrelas tem em todas as galáxias que existem e quantos planetas tem rodeando essas estrelas? Pra mim, eu acho que é uma prepotência a gente achar que só tem vida aqui no, na Terra e não tem em outro lugar. Até mesmo porque a gente não consegue sequer enxergar outros exoplanetas e por aí. Imagina a gente querer definir que não tenha, né? Então eu sempre fico viajando nisso e eu só torço que eu ainda esteja vivo quando a gente tiver algum tipo de contato extraterrestre. É, eu acho isso bacana também. E você acredita que a Terra é plana? <risos> de forma alguma, se um dia eu falar uma coisa dessa, podem me espancar, de verdade. Te jogar no, no asilo e jogar a chave fora. <risos> Ei, é, antes de prosseguir, né? Tem o. Sabia que você ia falar sobre animes, né? E eu me lembro que foi. Isso foi ano passado, lá no grupo que a gente tem lá no, no, no Telegram. É, eu tinha feito essa pergunta. E aproveitando o assunto, quais seriam os seus animes barra mangás favoritos, né? Cara, você tá fazendo uma pergunta muito, muito é cretina, difícil, cara, né? porque é impossível responder. É impossível responder isso. Eu posso fazer uma lista de 10, que na verdade vai virar uma lista de 20, que eles vão ficar alternando de ordem o tempo inteiro. Vai muito de como eu tô no momento. É eu lembrar da história, às vezes ela tem mais significado pra mim, ou mais representatividade do que tinha antes, ou o inverso. Então é muito difícil fazer uma lista dessa. Mas animes que eu conseguia colocar na lista, com certeza seriam o GTO da vida. Eu com certeza colocaria o One Piece também, porque ele é muito representativo pra mim. O, o próprio Fullmetal, que é tatuado nas minhas costas, tem o, o, o símbolo do Fullmetal, né? Que eu tenho uma Ouroboros na, nas costas e uma Triforce no meio. Aí tem todo uma, um complemento de significados, uma coisa em cima da outra, mas é muito baseado em games e anime. Eu ia até só comentar assim, eu, eu nunca... É, foi tipo hardcore no anime, mas eu assisti alguns animes que eu gostei. E acho que foi esse ano, inclusive. É, foi, acho que foi esse ano. Eu assisti o Full Metal Alchemist é, Brotherhood, né? Que é fiel ao mangá, né? E cara, é, cara, é sensacional, velho. Foi uma das melhores coisas que eu já assisti. É muito bom aquele anime. Lá. Eu assisti ele em inglês, né? Porque não tinha dublagem Netflix, sei lá porquê. Talvez até colocado depois. Mas eu assisti ele em inglês. E aquela dublagem em inglês, cara, é maravilhosa também. Tipo. E pô, tem mais alguns que eu assisti. É, Berserk, eu assisti a versão antiga que, que acho que até tem no, no YouTube lá. Gostei bastante também, apesar do final ser meio doido e, e não ter concluído. É, e, cara, enfim, se eu, que nem você falou, se eu começar a falar aqui, são vários, né? É, mas eu curto muito anime também. Apesar de não ser hardcore igual você. Eu, pra mim, eu posso simplificar. Dragon Ball e Record of Lotus Wars. É, Dragon Ball. Como que eu vou esquecer? Ah, Record of Lotus. Eu nunca escuto ninguém falar desse anime. Eu, eu acho que em muitos anos é a primeira pessoa que eu escuto <risos> falar. Porque... É um, ele é muito invisível pra maioria das pessoas. Ele é bem daqueles clássicos dos é, anos mas 90 ele é bem dark ali. Também, ou é até bem antes. Segredo. Muito. Demais, demais. Não, é um, é um anime sensacional também. Ah, nota demais, demais. Eu, eu assim, me marcou, a, o, principalmente o final, foi muito, muito tocante, assim. E eles fazem um trabalho muito com silêncio no anime, em muitas tomadas, só aquela cena, aquele som de vento, e aí aquele momento pesado, aquele clima que está acontecendo, eles usam isso muito ao favor do anime. E, e nessa, nessa vez, quando eu perguntei, né, até interessante, eu respondi, né, eu fui o primeiro a responder e coloquei é, 10, né, que eu coloquei anime barra mangá, né. Que eu leio o mangá um pouco de vez em quando. E a minha lista, né? Vou citar, né? Cowboy Bebop. Não tinha nem como não colocar. Não Paulo não tem como. O Monster, que eu acho fenomenal aquilo. Meu Deus do céu. Rama Meio, um clássico, né? Do, <risos> dos animes. Um, um anime que o Paulo 
ele vai gostar do outro, do mesmo autor, né? Eu gosto do Hunter vs Hunter. Você já gosta do, mais do Yu Hakusho. E eu acho que no meu top 5, com certeza. Então, é, eu. Não que eu não gosto de Yu Hakusho, eu adoro, não tem como, mas. Eu sou mais. É, o Hunter vs Hunter. Eu, coloquei... é que eu acho que foi o que eu assisti mais vezes, eu acho que eu assisti ele completo 5 vezes o Yu Hakusho. Caramba, muito. Tem também o Ayako, né? Do Tezuka. Eu acho que se pronuncia Tezuka, eu acho que pronuncia. A maioria das pessoas pronuncia Tezuka, mas acho que é Tezuka. É, temos o Uzumaki do Junji Ito, meu Deus do céu. E vai sair anime, tô muito ansioso pra assistir o Uzumaki. Pra quem não sabe, é um de terror. Temos também o Dragon Ball, né? Não tinha como deixar. O Dr. Slump, do Akira Toriyama também. O Trigun, que o Paulo também não vai me deixar negar que é um clássico. E fiz cosplay, né, dele, mais de uma vez eu fiz cosplay. Exato. Tem aqui o Traga Máximo, que tá a coleção aqui bem na minha vista. Que eu acho muito melhor do que o clássico, né, o primeiro. E temos o Rajini no Ipo. Nossa, Rajini no Ipo, saudade. Achei que você não ia falar dele. Ah, não, ficou por... Não que a lista esteja em ordem, né, ela não tá em ordem, mas... Não tem como não gostar do Rajini no Ipo, que é um anime de esporte. Especificamente falando é, de boxe. Que é sensacional. Tem anime, mas eu li eu, eu assisti o um anime e também li o um mangá. Eu esqueci até em que volume, porque tem mais de 100 volumes. Isso aí tá há anos, anos é, sendo publicado no Japão. Então, tipo, é uma coisa de monstro pra você acompanhar. É, eu vou, eu vou, eu vou adicionar mais um também, que eu esqueci. Totoro. Ah, muito bom, muito bom. <risos> Ah, e, e claro, né, tipo, eu citei animes barra mangá, eu não coloquei, por exemplo, nenhum do estúdio Ghibli, ou Ghibli, né. Então, tipo, por exemplo, eu adoro a Precisa no Nomoki, que é, nossa, fez as... sensacional, o Nausicaa, que são também outro estúdio que sensacional, vale muito a pena você assistir. Eu esqueci, é tão Netflix agora, não é? Olha, não sei como é que tá a lista do Netflix hoje em dia. Eu sei que, pra mim, o Amazon Prime tá arrepiando em anime. Lá, pra mim, estão os melhores títulos. Mais que o... Uh... Qual que é o nome lá do negócio? Crunchyroll? Ah, o Crunchyroll aí não, não dá nem pra é. disputar, né? Porque ele é focado em anime e já ele desbanca todo é. mundo. Mas se for ver essas plataformas que o pessoal mais tá usando, eu acho que o Prime Video, ele tá pegando é. coisas que são mais dentro do meu gosto. É, eu sei que o Crunchyroll eu até assisti, assinei ele por um tempo, na época que tava passando Dragon Ball Super. É, daí acabou o Dragon Ball Super, eu cancelei a assinatura. É, é, <risos> mas realmente tem muita opção lá, não tem nem como comparar. Mas o, é, só complementar a questão do anime, é, eu acho tão interessante essas coisas assim. A gente que é gamer, gosta de jogo japonês, anime e tal... É, cara, mas não dá uma, tipo, a vontade de conhecer o Japão, velho, de você, de, tipo, uma admiração pela cultura japonesa, eu, eu quando assisto um anime muito bom, eu fico nesse clima japonês, cara, não sei vocês. Eu vivo esse looping que você é. falou, desde a minha adolescência, eu tenho esse, esse, essa ânsia dentro de mim de ir pra lá, e assim, é garantido que eu, eu não posso morrer sem visitar o Japão. Mas eu já carrego essa vontade há muito tempo e, usa, e, e é culpa dos animes é. isso. Não, não tem como você fugir disso, né, cara? É, eu, sou, eu curto demais a cultura japonesa, a chinesa, né, oriental. É, assim como a europeia também, né? Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que me interessei muito por inglês, né? Então eu aprendi inglês sozinho e tudo mais. Então eu também, além de tudo, tenho uma, uma vontade muito grande de conhecer, não os Estados Unidos, mas a Inglaterra, né? Que é o, é o berço da língua ali. É, Londres e tal. Tipo, é, são viagens que eu ainda planejo fazer, tá ligado? E o Japão com certeza tá no, no caminho. Até porque eu gosto muito de comida japonesa também. <risos> Demais é. também. É, eu dúvida. gosto. Eu na realidade eu, eu, eu tenho essa coisa também de, 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 de conhecer o Japão, cara, porque eu gosto bastante da cultura, cara. Inclusive na parte musical, é, tem uma banda recentemente que eu tava acompanhando bastante que é chamada de Ninguém Isso. Cara, hum. show de bola, banda, cara, os caras estouraram agora, por causa do YouTube, cara, pra você ter uma base. É, a banda já tem 30 e poucos anos, cara. Tipo, é até, é até interessante, assim, de você ver, 
porque o guitarrista ele se veste como um, vamos dizer assim, um monge, né? É... E daí o baixista ele é como se ele se veste como se fosse um demônio, né? A cara pintada toda de branca, assim, né? A cabeça inteira de branca e tal. E o baterista, tipo, já é mais, tipo, moderninho, assim, né? Ele tem o topetão lá, aquelas coisas assim, né? Mas, mas é, mais moderno. Cara, então, tipo, moderno. é bem massa, assim, porque é bem, é bem cara japonesa, assim, né? Tipo, bem coisa deles. Eu acho assim. que eu já vi essa banda. Eles, eles tocam metal mais pesado, assim, ah, com gutural é, não, também, né? Não, não é gutural, mas... Ah, não, não é gutural. Ah, não, é verdade. É, é, verdade. é, é, é vamos dizer assim, como se fosse uma música meio, meio experimental, assim, eu digo. Porque eles... Pelo que eu escutei, assim, dos, dos trabalhos deles, assim, eles são bem versátil. É, tipo, eles escrevem as coisas, assim, que são um pouco mais, tipo, hard heavy, assim, pesado e tal. Mas tem bastante coisa, assim, tipo, balada também, assim, mas a, a cultura, assim, é impressa extremamente, assim, na música, né? E é bem, é bem interessante, assim, de ver. Então, eu tenho, eu tenho bastante vontade de ir pro Japão, assim, pra, pra conhecer mais da cultura, né? E, e uh, com, com, vamos dizer assim, poder vivenciar né, a cultura. Vamos dizer assim, porque conhecer a cultura, assim, a gente até um certo ponto somente assistindo um anime, assistindo vídeos mesmo sobre o sobre Japão e tudo mais, assim, você já consegue ter uma ideia, né? Mas vivenciar ali, tá vendo o troço na tua frente é totalmente diferente. É né? uma coisa. É, ah, com certeza. certeza. Então é aquela coisa. Eu, eu, tenho, eu tenho vontade de ir e na realidade eu já, já tenho planos até. Cara. Tipo, de, 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 de Poxa, ir visitar. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar e vamos todo mundo. É, mas não, não, não pra já, assim. Eu, tipo, pelo menos <risos> nos, nos próximos 5 ou 6 anos por aí. Né? Que agora eu acabei de comprar a, a, a casa nova aqui e tal. Ainda tô mexendo com reforma e tudo mais, então, é. É, eu tô na mesma que é. você. É, eu, eu, eu digo a mesma coisa, questão de anos. Mas eu, eu creio que o meu primeiro destino será a Europa, a Inglaterra, entendeu? É, ainda mais que recentemente, eu, eu joguei aquele Assassin's Creed Syndicate, que passa em Londres, cara. Daí você fica naquele clima da cidade. Cara, aquela cidade é linda demais, velho. Enfim, tá bom, já tô demais, mudando né? até o assunto aqui. E, e claro, né, falar... É... Poder visitar, por exemplo, lugares como Akihabara, visitar os Akins, Ah, sim. Eu quero ir na Super Potato, cara. Tipo essas... <risos> <risos> ah, é Super... verdade, hein? <risos> Apesar que dizem que a Super Potato hoje em dia é meio careira, mas tem outras lojas. Azar do valor, cara. É aquilo que você quer que tá ali na tua frente, ali no negócio, você pega e pronto, você <risos> se vira depois com os pagamentos. É, tem a certeza que você vai ter, né? Que você vai encontrar o que você quer e vai estar com uma qualidade boa, né? É, porque aquela história, tipo, se fosse, vamos dizer assim, se fosse pela dificuldade de encontrar, cara, o que a gente... Eu, eu tenho vários contatos lá do, do, do Japão, assim, cara, que, que tem como arrumar coisa pra mim. E, assim, tipo, eles andam nas lojas normais, cara, e eles mesmos já pegam e já comentam, assim, tipo, cara, você não vai achar isso lá, cara. E é engraçado, você vai na Super Potato, tem, é um preço caro, é um preço caro, mas eles sempre têm. Sempre tem. Então aquela história, tipo, pra, pra evitar... É, é, vamos dizer assim, se você for viajar lá, você vai querer fazer o quê? Você vai querer otimizar teu tempo, né? Pra você poder experienciar o máximo possível, né? Andar de shikansen e tudo mais. É, então aquela coisa, tipo, vai direto na, 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 no ponto onde você sabe é, que não tem erro. Certeira, <risos> e certeira. aquela pa paradinha pras compras, né? Games, ah, animes, mangás, claro que não pode faltar, né? Eu acho que é o principal é. é a barreira do idioma, né? Porque eu ainda pretendo aprender o japonês, realmente, pra conseguir consumir o conteúdo mesmo sem precisar estar legendado é. ou traduzido. Mas se eu, no dia que eu aprender, eu com certeza vou, vou tentar trazer muita coisa de lá, mesmo que nem muitos jogos que até não vendem de lá pra cá, porque o pessoal não se interessa tanto por conta do próprio idioma, é, né? Eu, eu te falo mais, se eu fosse como você na questão do anime, eu já teria aprendido, cara. Eu tentei... Ah, eu fui braço curto demais mesmo, é culpa é, eu minha te, mesmo. Eu, te, eu já tentei aprender o japonês, mas a minha dificuldade não é nem a pronúncia, esse tipo de coisa. É só a, a linguagem escrita, né? Porque você tem que reaprender tudo, né? O, o sistema de escrita deles, né? E isso aí que me deu uma brochada, Porque se, fosse, se você tivesse como aprender só a língua, é, o vocabulário e tal falada e tal, sem a, a linguagem escrita, beleza, mas é, é muito difícil fazer isso, é muito complicado. Eu já tentei, mas não, não, não deu ainda, né? Quem sabe um dia. Eu, eu, 
É. Quer um Foi? conselho? Ah, sim. Eu, eu, morei, eu morei fora uh -huh. já, seis anos. Tá? É, mas eu já, vamos dizer assim, eu falo inglês já desde de, de pequeno, né? Porque eu tenho é, pessoas na família assim, que uh -huh. são americanas e tudo mais. Então, cara, eu morei seis anos em Los Angeles. O que, que você precisa saber para você aprender uma língua? Cara, é, esqueça a parte gramatical. Esqueça a parte gramatical, escrita, essas coisas assim, porque isso daí você vai usar muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Se você pegar e focar, cara, em, na, na, na tua comunicação, você tem muito mais chance de, de, de fazer valer o que você pensa, entende? Assim, tipo, passar um pensamento para outra pessoa... Até mesmo, vamos dizer assim, ah, eu não sei ler e tal, eu queria aprender a gramática, porque se eu for pra lá, eu vou é, olhar na, na, nas placas e nas coisas assim, não vou saber o que, que tá dizendo. Pô, é, mas se você sabe coisa. falar, você chega ali pra um japonês e pergunta, ó, o que, você pode dizer pra mim o que, que tá é, dizendo ali? É, tanto que eu aprendi, cara, eu, eu sei o que você tá falando, eu aprendi inglês sozinho, né? Mas eu não tive essa dificuldade com, com a, a escrita, porque é o mesmo alfabeto, né? É, claro que os fonemas, as é, coisas estão diferentes, mas é, é, você ter uma referência de uma letra ali que você sabe como ela é pronunciada, facilita muito, né? É, é, é isso que me atrapalhou com o japonês, porque é um, é um sistema de escrita completamente diferente. E daí, por exemplo, as aulas que eu via, porque eu tentei aprender pela internet sozinho também, né? Eu não procurei ajuda, fora vídeos e tal. E, e sempre estavam... É, é, tipo assim, é, se baseando na, no escrito. Eu escrevia lá, pá, daí toda aquela escrita lá que eu não entendia nada. Daí falar e lia. É, daí, pô, eu acho que talvez foi a, 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 o conteúdo que eu busquei que não, não me ajudou, talvez. Entendeu? É, eu acho que pode ter sido isso o problema. Se, se eu tivesse tipo, começado com aula e tal, bonitinho, daí talvez eu, eu teria ido mais além. Mas é tipo. É porque eu também sou... Tipo assim, eu não tive a dedicação, cara. Mas eu tenho facilidade com línguas. Então, se eu vou pegar um alemão ou uma língua romântica, tipo um italiano, espanhol, é, francês, eu tenho facilidade pra isso. O problema comigo foi a escrita. Que eu, tipo, eu na verdade, eu, tava, eu não tava com paciência pra aprender. Entendeu? É claro que eu acho que eu consigo aprender, mas eu acho que naquele momento eu não tava. E, mas se eu fosse... É, Paulo, né? Seu nome, né? Se eu, se eu fosse o Paulo, eu já teria aprendido, cara. Porque não tem prazer maior do que você é, pegar os... Como é que eu vou falar? Ah, os trocadilhos ali na língua, né? Porque quando traduz pro português, você deve assistir muito anime legendado, né? Também. Legendado. É, então, quando traduz pro português, não é aquela... Você, tipo assim, às vezes era uma piada ali que você ia rachar de rir. Mas, por, por, às vezes, pelo tradutor não ter traduzido... Da forma é um correta. Uma adaptação, é, né? exatamente. Tipo, você não pegou a piada do trocadilho ali, entendeu? E não tem coisa mais legal, cara. Se eu, se, se eu realmente visse todos esses de anime que nem você vê, é, eu, eu já teria aprendido o japonês. Ah, eu com certeza vou pensar, eu vou, vou pensar mais sobre isso, porque você falou realmente, faz todo sentido. Eu tenho, isso é uma coisa que é só trazer benefício pra mim. Até mesmo se eu tô pensando na viagem, eu consumo muito esse tipo de conteúdo, não tem por que não, caso eu tenha tempo disponível pra, pra conseguir dedicar isso, eu não fazer, né? Sim, sim, eu vou te falar, cara, vai ser um prazer mais pra você, ainda mais que você já curte a, a, a cultura e tudo mais, e tipo, o dia que você for pra lá, você poder se comunicar com as pessoas, né? Sem, sem ajuda de nada, de ninguém. Ixi, isso aí deve ser sem, sem valor, né? Digamos assim. Ia ser é tipo a, a sensação de uma criança na loja de brinquedo, é, com, certeza. com certeza. Eu acho que é satisfação. Com certeza. Eu, eu acho até engraçado, né? Sobre essa questão que quando você assiste anime, você vai pegando algumas é. coisas, né? Tipo, Nani? Nani? <risos> Baca! Eu, tem frases que eu sei, o que o cara falou na frase sem eu ter lido a legenda. Você... Você, quando você consome, né, tem coisa que você já vai pegando de tanto que você consumiu, você pega com o ouvido mesmo, né? Vai e pegando. Aí tem, tem uma outra fala que os caras falam que eu já consigo saber o que tá falando. E eu já sei até que a legenda tá errada. Sim, é. Pra você ver, com tanto que você consome, você já tá sabendo da cultura deles, né? Ei, deixa eu, deixa eu falar uma coisa, né? É, isso daí foi uma pessoa, uma, uma brasileira que tá morando hoje em dia na Alemanha. Ela conheceu um, uma... Esqueci qual, de qual país essa, essa outra mulher era. Se era da... Sei lá, é outro país europeu, né? 
E esse país europeu passava muita novela brasileira. Então essa, essa estrangeira, essa gringa europeia, que nunca veio para o Brasil, ela entendia português por causa das novelas brasileiras que passavam lá. Não é só. É só. Então... Só pode ser Itália. Hã? Não, não, não. não. Só pode ser não, Itália não, por não, causa não, das não, novelas italianas. Não, italiana não era é, é italiano, não. Era outro país. É um país escandinavo. Então não era, não era italiano, não. Ah, a novela brasileira falou. deve viajar o mundo inteiro, né, cara? Eu sei que antigamente tinha até novela dublada lá nos Estados Unidos, é, nos outros países por aí. É, tipo aquelas novelas clone e tal, é tudo super famoso pra fora. Então, é, é verdade, fizeram um puta de sucesso lá fora é, mesmo. E, é, e claro, a gente importa da do México. <risos> Porra, mas pra quem melhor que Chaves, cara? Carrossel? Carrossel, tiquitito. Tiquitito. <risos> Jaime Palilo. A, urzu, a usurpadora. Bete a feia. Eu assisti duas vezes a Bete a feia. É, teve até tipo um remake, não é? Tipo um reboot, tipo uma coisa Mano, assim. Mano, Bete a feia não é uma novela ideia. que tem versão, a, a versão original, daí americana, brasileira. É, tem Sim, vários países fizeram a cópia dessa novela aí. <risos> é Jesus. tipo. É uma loucura, velho. Nossa. Não esqueça a frase de início da, da abertura. Se falam de mim. Ai, meu Deus. <risos> Ouvi demais. Ai, ai. É, é muita loucura isso. Tem mais algo pra falar, Paulo? Não, tranquilo, assim, eu acho que essa, essas são as minhas principais paixões, é o espaço, essas conspirações aí, que nem o Wagner, eu também curto muito. Eu costumo, eu perco, eu esqueço muito fácil os nomes das coisas, assim, que nem tem muitos animes que eu gosto muito, que são dos mesmos estúdios, ou do mesmo criador, mas eu não lembro o nome de ninguém. Pra videogame é a mesma coisa, eu costumo esquecer o nome dos estúdios, esquecer o nome de tudo, mas assim... É paixão de coração, games, meus animes e espaço, assim, são coisas que eu amo de paixão e é o que eu mais gosto mesmo. Tem até outras coisas, que nem o Wagner tem, um, tem a, a bike dele, eu gosto muito de patins também, tô muito longe de andar de patins nesses últimos tempos por conta da pandemia e tudo mais, e um pouco de preguiça. Mas eu também gosto muito de patins, mas o principal são essas coisas que eu disse pra vocês. Bacana, bacana. bacana. Isso. Já eu não sou um cara de esporte, não. Então, se vocês estavam esperando eu falar alguma coisa, pode passar pro próximo. <risos> é, é, nunca é, tarde isso é verdade. Começar. É verdade. É, e no, no caso, eu. É, eu gosto praticamente de tudo isso que vocês falaram. Tipo, música. Nossa, eu adoro música. É, é uma. Tipo, apesar que tipo, a gente não especificou muito, né? Mas. Eu sou mais do tipo que gosta do rock, né? E, e eu tenho poucas exceções fora disso. Acho que vocês são um pouquinho mais... Ec... Acho que o Paulo é mais eclético que a gente, até, por falar a verdade. Ou talvez o Wagner também seja. Mas eu sou mais do rock. Eu ouço poucas coisas fora disso daí. Tipo, aí você pode falar, tipo, de... Questão de Beatles, de Purple, coisas dos anos 90, Grunge, Britpop, até coisas mais recentes. Então, tipo... Pelo menos nessa questão musical, eu tipo, é rock, mas acho que a única coisa que eu ouço pouco é o mais pesado. É, e olha <risos> que, que olha, deixa eu o... só comentar no meio da, da sua fala, é. de vez em quando você posta uns links de música e tal, que é. às vezes não tem nada a ver com rock, né? Mas tudo bem, você tá falando, eu acredito. Uhum. <risos> <risos> olha aí, ó, pegou é. no pulo. E quando você estava falando hum. do, do, de ser eclético, na, na realidade eu curto absolutamente de tudo. Hum. Se você vê, por exemplo, a, a, a minha coleção de LP aqui, cara, é quase tudo tipo só coisa obscura, assim, lá do B, tá ligado? Você, você Simplesmente você praticamente não, não, nunca escutou o nome das bandas, assim. É, lógico que eu tenho alguma coisa ou outra, assim, que é, que é mais comercial, mas, uh, por exemplo... É, eu tenho vinil do, 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 do Pai dos Góticos, né, que é o Christian Death, tem é, Bauhaus, tem... Nossa, cara, tem uma, uma cacetada de coisa assim que você não vê e não acha nem aqui pra comprar, cara. É, então, vai... Varia muito, assim, tipo, o meu gosto, assim. 
Tem muita música experimental, tem muita psicodelia, Legal. assim, uns troços bem, bem louco mesmo. Psytrance, tem... Nossa, eu, eu curto absolutamente de tudo, cara. Uhum, sim. É, tipo, claro, é questão de... Claro, é como eu fui meio que criado naquela época da MTV, eu nem acostumei a ouvir isso, né? Tipo, e, e o gosto se perpetuou, então não, não tem como fugir muito disso daí, né? Tipo, mas, eu, claro, nesse quesito eu sou mais variado. Eu diria que acho que é o mais pesado que eu ouço é Gamma Ray, até pra falar a verdade. E Metallica também um pouco. Mas eu ouço até mais Gamma Ray. Sim. Você quer ah. um desafio? Ah, o, 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 quanto, o quanto você gosta, assim, tipo, da ciência? Quanto eu gosto da ciência? É, em, em tipo, geral, assim. de 0 a 10? Vamos dizer é. assim? Tipo um 7. Você gosta de, de, de contrariar? Você é uma pessoa que contraria a ciência de vez em quando ou não? Por exemplo, só pra provar que tá errado? Não, é porque assim, se a gente for falar em questão que tem um método científico, né? Tipo, é, tem aquela coisa que você tem é, aquele conceito que é estabelecido que pode ser quebrado se for provado o contrário. Eu sou uma, não você que tipo, uhum. eu sou questionador. Eu sou mais é, refletir na, nas consequências daquilo que é mostrado, entendeu? Então, é, de acordo com a ciência, de acordo com a ciência, uma pessoa quando ela está formando a personalidade dela, tendo a, a formação pessoal e tudo mais, ela basicamente ela define o, o, o gosto musical dela até os 20 anos. É, eu ouvi dizer que é até tipo mais ou menos uns 13, 14 anos ali é o que, que define o seu gosto musical. Eu eu acho que é, mais ou menos isso é, mesmo. Então Pronto, o desafio tá lançado, cabe a você mudar isso <risos> e contrariar a ciência. Ah, não, não que eu, tipo, ah, vou, agora eu vou, eu vou ouvir rap, hip hop, essas coisas eu vou mudar drasticamente. Não, mas de vez em quando eu ouço alguma coisa diferente, mas é bem, bem, bem raro isso, pra falar a verdade. Então, não, não tem como, não. Eu, eu só comentando sobre isso, eu... Eu também sou muito mais pro lado do rock. E ao contrário do Alexandre, eu gosto das coisas mais pesadas também. Né? É, hum. Mas é, eu, eu gosto de falar que eu gosto de música boa. Não, não necessariamente tipo, estilos. Se for outro estilo, se for uma música boa, eu gosto. Entendeu? Por exemplo, hum. se você pegar um sertanejo brasileiro aí. Né? Eu, cara, eu não suporto essas músicas comerciais que tem hoje em dia. Tipo. É, que às vezes não tem nem letra, o cara fala tchu, tchá, lelele, não sei o que, já vendeu milhões. Cara, eu não suporto, velho, essa musiquinha barata. Ah, sim. Tá, ah, é comercial, nome. realmente. É... é o que estraga, eu acho é. que o que mais estraga é tudo. Ex... Cara, mas é assim, ó. Tipo, por exemplo, se você pegar. É, um é isso que eu ia chegar. Mesmo, eu ia chegar lá. Não tem. Porque se você ouve, é. por exemplo, um Chitãozinho Chororó, uma coisa mais antiga, assim, que você vê que tem uma. Um cuidado com a letra boa, é. tipo, uma melodia boa e tal. Cara, tem músicas dessas aí que eu curto pra caramba, entendeu? É, mas o comercial aí, o que o, o cara fala só de, é, tipo, é, é sexo, é bebida, é traição, essas coisas. Mano, eu não suporto essas músicas assim, entendeu? É, o maior, o maior tema do sertanejo é, é, exatamente. é traição. É, é, eu, então, assim, eu, eu, não curto, eu não curto música é de festa. É, eu acho que basicamente é isso que eu quero dizer. Tipo assim, música é, que o cara vai entendo. pra beber e tá lá e tá uma música no fundo, uma banda, sei lá, tocando. Isso aí eu não curto. Eu gosto de música, música bem trabalhada, que é, tem algum fundamento, entendeu? Tipo, não necessariamente tem que ser rock, mas, cara, 90% do que eu ouço é rock. É, eu quando eu tava na universidade, pra você ter uma base, eu fiz, eu fiz zootecnia primeiro. Quando. Uh, foi, foi, foi o primeiro curso que eu fiz, assim, na, na universidade, foi zootecnia. Eu. Na realidade, eu queria farmácia. Aí eu tentei dois vestibulares, não consegui passar, porque a concorrência deu lá na, nas cucuia, né? Aí eu fiz zootecnia pra, porque eu gostava de animais, né? Gosto de animais, né? Tanto é que eu tenho nove cachorros. É, mas. Aí eu peguei, fiz zootecnia, passei. Beleza, comecei a fazer lá e tal. Cara. <risos> Tipo, foi a, a coisa mais surreal, assim. Tipo, gente que eu conheci, assim, que estudou comigo na mesma escola, cara. Era skatista, era... Tipo, curtia hard rock, não sei o que, esse aquilo e blá, blá, blá. 
Três meses dentro, o cara, os caras já estavam indo de bombacha pra, 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 pra universidade. Sério. Tava indo de bombacha pra, pra universidade, cara, mascando fumo e fazendo mais não sei o que. Cara, eu olhava aquilo assim, cara, de longe, eu falava, meu chapéu. Como que a pessoa <risos> muda a personalidade é que pelo que troço que ela tá fazendo, né? Não, simplesmente pra, pra é, ter né? a inclusão social. também tem muita entendeu? gente que é muito rasa, né? Ela se adequa onde ela tá. Exatamente. E daí o que que acontecia? Cara, eu, vamos dizer assim, é, eu me tornei antissocial, cara. Totalmente antissocial, porque o povo pegava, os meus amigos mesmo da universidade lá, ou oh, mas que curtiam rock e tudo mais, não sei o que, é, e não vestiam, é, não se vestiam a traje, né, a rigor pra, pra, pra ir pra aula, é, eles vinham, ó, oh, vamos lá, na, 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 vai ter festa e tal, não sei o que, oh, cara, não vou, bicho. Ah, mas porque, pô, você nunca vai isso aqui. Falei, cara, Primeira coisa, se eu for perder meu tempo pra escutar a música sertaneja, ver a galera tomar a gola e ficar bêbada e fazendo um é. monte de besteira. Tá, e daí eu falei, e fora os papinhos, cara, que vai ser sempre sobre carro, futebol, novela e mulher. Eu fico em casa, cara, eu, eu gasto meu tempo lá com assistindo meu, meu seriado lá, que seja o Ancient Aliens da vida lá, cara, eu tô aprendendo. Eu prefiro gastar o meu tempo com, com algo que seja valoroso, assim, pra mim, que traga algum conhecimento do que simplesmente socializar por socializar. Mas aí o, ca o cara ouve é, tudo isso e fala, pô, mas se você falar só não, tá bom, você não precisava me ofender. <risos> não, não, mas é que no caso, vamos dizer assim, tipo, sim, isso, sim, isso sim. é um não, resumo, não, né? É que eles cansaram durante, durante o primeiro ano de me convidar, hum. cara, pros troços. É, mas você nunca vai, que não sei o que, que sei aquilo. Aí eu peguei e tipo, fiz um resumo. Não, cara. Olha, eu, esse aqui é, esse é eu meu concordo ponto de vista, com você. Bicho. Eu concordo. Pra mim é uma com perda você, de tempo. Né? E tipo assim, é. Eu, e, é, esse negócio de mudar estilo e tal, por outras coisas, nada a ver. Eu, por exemplo, sempre gostei de rock, mas nunca, nunca fui daquele cara de pintar o olho, é, sei lá, comer cabeça de morcego. É, Vestir preto, não sei o que, colocar piercing. Não, nada disso, mano. Eu usava camiseta, tênis e tava ouvindo metal pesado no meu fone de ouvido lá. Ninguém nem sabia. E era <risos> isso, cara. Mas então, nós estamos... Uhum. É. Mas, ó, pra você ter uma base. Eu, eu, eu toco numa banda de heavy metal. Eu não é, tenho também. uma tatuagem. Eu não tenho um piercing. Eu não tenho é, nem cabelo também, comprido. <risos> é, eu já tentei então. ter o cabelo comprido, mas enfim... É, vai lá, Alexandre, uhum. nós estamos aqui na to... tomando o seu tempo aqui. <risos> então, a, a questão, né, que eu falei, né, tipo, questão de música, não sou tão eclético, mas o, o, que, o, o que eu queria chegar aqui é um ponto que vocês não falaram tanto, né, o Wagner só citou, que é a questão de livros e quadrinhos. Porque eu gosto também de outras coisas, mas como falaram pouco, né, e a questão assim, eu, eu leio desde quando... Eu, eu me entendo, né? Tipo, de que criança, né? Eu, eu acho que eu peguei o gosto de leitura, mas é, lendo uma autora brasileira chamada Estela Gar, que ela fazia umas, uns livros infantos juvenil, né? E que, cara, eu gosto aí, peguei gosto de pela leitura, né? Eu me lembro até que teve uma época, quando eu era bem jovem, eu, eu li o Hobbit. Aí eu, caramba! E, e é aquela coisa que aquilo te pegou, mas... O, quem já leu o Tolkien sabe que o cara escreve muito. É, um, é um, tipo, uhum. é, vamos dizer que é uma leitura muito maçante, sabe? Ele descreve muitos cenários, né? Escreve muito. Um você, né, no caso, quando você leu a primeira vez, você viajou, tipo, imaginou tudo. A, a, é, mas a, só que. que é, mas, quando, exatamente, mas quando você é um, um leitor jovem, aquilo é muito maçante. É, tipo, é muita coisa pra você, sabe? E, tipo, eu lembro que eu fiquei muito tempo sem ler, porque aquilo, tipo, cansou, sabe, que é, falam um burnout, né, tipo, aquilo cansou muito, mas, mas, claro, eu adoro, depois li Senhor dos Anéis, tudo, cara, tipo, eu adoro esse tipo de coisa, né, eu não tenho uma quantidade de livros igual ao do Wagner, eu devo que um, talvez uns 200 livros aqui em casa. <coughs> Sério? Que... Pô. É, tem, tem um autor até que eu acho até interessante citar esse caso, que é o Bernard Connell, que é um britânico, né? E ele... Você me viciou nele. Então, nossa, o cara é muito bom, velho. E, assim, ele escreve histórias, tipo assim, é um acontecimento real em, 
que ele pega, mas ele coloca alguns personagens ficcionais, né? Então tem a trilogia dele do ator, que é, ele coloca como ator, né? Porque pra ele, tipo, ele fala que tem evidências que o, o Arthur, ele não foi rei. Ele, na verdade, foi um senhor de guerra. E essa trilogia de livros, cara, eu coloco no mesmo nível, tipo, do Senhor dos Anéis. Aquilo dali é muito bom. Muito é demais, épico. né? É muito maravilhoso mesmo. É muito a, bom. a descrição das batalhas é muito incrível. O cara, o cara é especialista em descrição de batalha. E, e claro, né? Tipo, e, e é um livro bem maduro. Porque você vê o, o ator ele tendo que fazer decisões difíceis, tendo que lidar com decisões difíceis, né? Porque tá tendo conflitos internos dentro da própria. Que não é Inglaterra, né? Na época, naquela época não era Inglaterra ainda. Não, não. É... Falaria que, tipo assim, entre os, os bretões, né? Que tá, é antes da Inglaterra. E tem a, a invasão saxônica que tava ocorrendo naquela época. Então tem que lidar com esses conflitos internos e os saxões. E tem um, uma outra série de livros que, que ele tá fazendo ainda, que tá sendo lançada, que é fenomenal que até tem série, que é o Crônicas Saxônicas, que as pessoas devem conhecer por aí como O Último Reino, Last Kingdom, que trata justamente sobre a, o nascimento da Inglaterra, quando tem a invasão do dinamarqueses no, nos quatro reinos, que eventualmente se transformaram na Maria na Inglaterra. E eu li os, os 11 livros né, ano passado, e esse ano eu fui assistir o Villain Saga, que é um anime, que é um shonen e que se trata mais um, um período relativamente perto do, do Crônicas Saxônicas. E, cara, eu, 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 ler o livro do Bernard Cornell estragou ler o Vilante Saga, assistir o Vilante Saga. Não que o anime seja ruim, mas ficou muito surreal pra mim, pra uma coisa que eu já tinha lido, que era mais pé no chão, sabe? Até mesmo para dar um complemento a tudo que você estava falando do, da escrita dele, ele também coloca muito contexto histórico real, no, escrito mesmo, ele explicando fatos históricos, como se fosse um complemento do livro ali pós-história. Então ele explica como ele conseguiu algumas informações, com base em que ele colocou aquela informação na história. Então você tem um enriquecimento do conteúdo além da própria história ali dentro do livro. Então realmente você vê qualquer outra coisa que tenta representar a mesma coisa, você com certeza percebe que não tem o mesmo nível de detalhe ou de realismo. Exatamente. Tem um livro que eu li também dele, que eu acho que é o Todos Imortais, acho que é esse, que se trata justamente da época do início do teatro. E tem o Shakespeare, né? Tem o personagem principal é o irmão do Shakespeare. Mas trata do início do teatro e, e, e de todo esse contexto histórico da, da igreja que não era, que era totalmente contra, que só podia atuar homens, mulheres não podiam atuar. Então, tipo, tem todo esse contexto histórico que é muito interessante. Então, tipo, vale a pena. Eu, tipo, eu leio diversas coisas. Então, tipo, tem Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Eu não assisti a série, mas eu li os livros, né? Tem também Roda do Tempo, que é, um, que é fenomenal. Guia dos Mochilas da Galáxia, que eu adoro. Douglas Adams. HP Lovecraft, Senhor dos Anéis. Então, tipo, Crônicas de Narnia. Tipo, essas coisas... Que muitas pessoas conhecem, eu li e gosto demais. Então, tipo, essas coisas eu adoro muito. Eu já li livros de não ficção, mas no geral é mais isso. E outra coisa que eu gosto muito, que acho que o Paulo sabe mais, um pouco mais, o Rubens também, que eu gosto de quadrinhos, né? E, claro, quadrinhos no geral. Você tem que, tipo, é, quando as pessoas pensam em quadrinhos, pensa mais em quadrinho americano, super-herói, Marvel e DC, mas a quantidade de, de quadrinhos que se tem pelo mundo é muito vasta, sabe? E, tipo, se a gente pensar quadrinhos é, argentinos, poucas pessoas conhecem quadrinhos argentinos, apesar de ter clássicos é, dos nossos emanos, os quadrinhos italianos quadrinho funko belga, os mangás que é quadrinhos, então tipo a quantidade de quadrinhos que se tem é enorme, mas o que eu acho que eu queria destacar mais é a cena brasileira que tem crescido muito nos últimos tempos e que 
tem me impressionado muito o nível de qualidade. Tipo, nível de qualidade que não se deve a nada aos quadrinhos tipo, de outros países, né? O Rubens, por exemplo, você leu o shampoo, né? Sim, sim. É um presente do Alexandre que eu recebi aqui. É um, um quadro muito interessante. É, assim, não sei se nem você leu, mas ele conta a história de um povo lá que se conhecia, daí passou o um tempo, não vou dar muito spoiler, mas depois mais pra é, frente, não, não, mas você pode... tudo, é, é bem interessante você ver as situações ali. Não, Enfim. não, você pode falar que é sobre a geração é que cresceu nos anos 80 em torno do rock. Isso, exatamente, e depois a... Vamos falar... Depois, futuramente, as pessoas mudam completamente, se separam, é, daí tem uma questão do romance de um cara ali com a, com a moça lá cara, é interessante né? eu até tenho que reler pra, pra ficar mais fresco na memória que eu li ele em um dia só, em uma tarde eu li ele, é, não é muito grande e também tem os outros volumes né? que até teve uma promoção recentemente que o Alexandre até me falou mas eu acabei não comprando deixei pra comprar depois acabei não comprando mas é bacana, cara e, e eu digo que assim, a a, não é só a história que é bacana, a, a, o, os desenhos, os traços do cara ali, né? É, é muito, muito bem feito. Não lembro nem o nome do autor, acho que o Alexandre vai, vai saber é, falar mais. É Roger Cruz. Isso. Roger Cruz. É... Roger Cruz já trabalhou no mercado americano desenhando X-Men, pra vocês terem Isso, ideia. Isso, é. Exatamente. E é bacana, shampoo o nome. Um X mesmo, é, é brasileirado, né? Shampoo. É, e é bacana, cara, pra quem quiser ver um quadro em brasileiro aí de qualidade boa aí uma ótima arte tá, tá aí um, um, uma boa uma boa pedida é hoje mesmo eu terminei de ler um quadrinho chamado Beco do Rosário que é um quadrinho sobre a modernização da cidade de Porto Alegre no início do século passado e tem toda uma questão tipo do cara que foi na Alemanha aí ele voltou pro Brasil aí tava tendo obras aí para fazer essas obras de alagamento da avenida, você tem que é, demolir casas de um beco que se tinha lá em Porto Alegre. Então tem todo o desazolamento... Nossa, <risos> até embolou aqui. O desazolamento das pessoas da, da cidade, né? Da, do beco. E, tipo, tem toda uma questão histórica lá do, do Brasil, do início do século passado e tudo. E, cara, é muito bonito o quadrinho, tipo, é um quadrinho histórico, mas é um quadrinho bem feito, com uma arte sensacional, com, com aquarela, tudo, é muito bem feito isso daí. E, e cara, eu não vou ficar falando todos os quadrinhos que eu gosto, que eu, que eu leio, que é muita coisa, que eu tenho muito mais quadrinhos e mangás do que tenho livros, tipo, acho que é uma coisa que, acho que passou já do, dos mil, já até, não, não vou nem contar, mas o, o que eu posso deixar... É, tem uma lista que eu fiz de alguns quadrinhos nacionais que, que eu li que eu adoro muito E eu vou deixar na descrição também, quem quiser conferir Alguns quadrinhos você vai conseguir encontrar fácil, talvez outros não Mas eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, é uma coisa diferente, principalmente fugir um pouco do Marvel e DC Então eu recomendaria para tipo, as pessoas é, então, conhecerem essas coisas eu acho muito bom você trazer esse ponto, porque pra muita gente, é, é, super-heróis são sinônimo de quadrinhos, só que foge muito disso. Tem muita coisa incrível, os mangás são pra mim a, a representação disso, que tem muitas histórias sobre o cotidiano, que nem o próprio Bart, Bart, Bartender, é um, um anime que também tem um mangá que eu gosto muito, é sobre um, um barista que ele escuta as histórias dos clientes e ele faz uma bebida própria que ele acha que vai causar uma, uma sensação diferente naquela pessoa enquanto a pessoa está contando a história dela. Então tem muitas, muitos tipos de histórias diferentes, além dos super-heróis, que as pessoas às vezes nem se dão o trabalho de, de conhecer. Claro que cada um vai sempre curtir o que, o que gosta e ponto, cada um curte o que quer. Mas eu acho que vale a pena tentar fugir do mundo de super-heróis. Ah não, com certeza, tipo, a quantidade de coisa que se tem é muito grande, igual, há poucos anos, vamos dizer, entre aspas, né, comecei a ler os quadrinhos argentinos, não, os italianos, né, que são conhecidos como fumetes, fumete é, é o nome do balão, né, fumaça, né, como eles chamam o balão, então, é fumete. e tipo, cara, os fumetes italianos tem sido muito bom, tenho lido as coisas... 
a, o meu preferido é a Julia Kendall. Pra quem gosta de se assar e vai gostar dela, mas só que é, tipo, tem uma pegada mais humana aquele quadrinho que, tipo, é, é muito bom, eu gosto. Tem o Dylan Dog, que é de terror, tem o Mágico Vento, que é um faroeste, mas é um faroeste sobrenatural. Então, tipo, tem umas coisas diferentes lá que, cara, é, vale a pena você conhecer, tipo, tem muita coisa boa sendo publicada. Tipo, tanto o quadrinho europeu... Tem uns quadrinhos europeus que são fenomenais. E tipo, quadrinhos que é pra pessoas que nem lêem quadrinhos. Que se ela for ler, ela vai adorar. Então, tem pra todos os gostos, né? Eu até, tá, eu até li o, o Mal Caminho. Eu mandei aquele... A foto tanto pro Rubens quanto pro Paulo. Daquela piada do Arcade. Acho que vocês se lembram. Tentando buscar. Que era... Hoje é da memória. Dá uma lembrada aí. Que é do, do, do lobisomem que fala que vai fazer um arcade. Ah, tá. <risos> lembrei, lembrei. Que tem os três buracos. Sim, sim. Aquela piada aí, o podcast é pra todas as idades. Não, não dá pra gente contar a piada aqui, então... <risos> é, mas aquele quadrinho que eu li é, tipo, é pesado. Eu já li uns quadrinhos muito pesados. Aquele dali foi num outro nível e, tipo, aquilo dali que eu mostrei pra vocês... É leve, comparado com algumas coisas que tem lá que... Nossa, velho, eu li, eu falei, cara, o cara tem uma coragem pra escrever umas coisas sem noção assim. É um gênio esse cara. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar e vou compartilhar uma história minha que vai fazer um rebuliço agora gigantesco por causa do... do, do Alexandre tá falando isso daí de quadrinhos e tudo mais, né? E no final das contas vai... Vamos dizer assim, vai meio que girar em torno de tudo que a gente tava conversando. É... Ah, quando eu comecei a fazer aula de música, quando eu tinha 7 anos, é... a escola de música que fez aquela apresentação que eu contei na, 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 quando meu irmão estava na escola, né? E eu fui lá e vi. É... Era uma escola de música de uma família meio japonesa, certo? Então, veja só como, que é, como são as coisas. Aí eu fiquei fazendo aula até os 12 anos lá, mais ou menos. E a gente era muito amigo da família lá, do, do, dos donos da escola, né? E um dos filhos do dono, ele tava morando no Japão. Ele trabalhava lá no Japão, e morava lá e tudo mais. A filha dele era, como é que posso dizer, modelo, né? Tipo, criança, assim, criança modelo e tal de revista, não sei das quantas lá. E ele pegou e voltou pro Brasil. Aí, então vamos dizer assim, tipo, só pra ter uma base assim, tipo, eu já tenho um pouco da cultura, por quê? Porque eu estudei com japoneses, entendeu? Música. É... Aí, veja só, daí o, o filho dele voltou pro Brasil e a filha dele se formou em letras. E daí ela resolveu abrir uma escola de inglês. E ele já tinha, ele já tinha um background bem grande, assim, de pesquisa e tudo mais, assim, nessa área também, né, de aprendizado e tudo mais. E eles se juntaram e abriram a escola os dois, né, os dois irmãos. E aí, passado um tempo, assim, tipo, perdi um pouco de contato com eles, porque eu tinha terminado a, as aulas lá e tudo mais, né. E aí eu tava na... eu entrei no primeiro ano de segundo grau, cara. E por causa do videogame... Eu, eu desenhava, eu desenhava demais, assim, tipo, os personagens do, 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 dos jogos, né? Tipo Street Fighter, do, do Mario mesmo, e outros personagens. Tá, quando eu tava no segundo grau, quem que tava dando aula na escola de inglês? Era eles, eram eles. Aí eu fiquei sabendo que eles tinham uma... É, e como, como eles tinham a escola, eles tinham uma editora. E um dia ele pegou e ele comentou lá. É, aliás, eu tava desenhando no meu caderno. Eu tava desenhando, assim, tipo, no meu caderno e tal, né? <risos> e nem tava prestando atenção. E ele pegou e olhou assim pra mim. Falou, Wagner, por que você não tá prestando atenção na aula? O que você tá fazendo? Aí, beleza. Ele chegou lá do lado, assim. Ele é, e ele é bem sacana, tá ligado? Tipo, <risos> ficar de cara. Chegou do lado, assim, pegou meu caderno. Ele falou, onde é que você aprendeu a fazer isso aqui? Eu falei, ah, é que eu jogo bastante videogame e tal, não sei o que. É, tá, é, quando que você pode ir lá na minha editora? Daí eu falei, ah, me, me dá o um endereço, né, e tal. E aí eu comecei a fazer um estágio de desenho pra fazer desenho pra apostila de inglês. Nossa, que, que legal. Demais. 
Eita. Então vamos dizer assim, tipo, a parte de, de gibi, de, de quadrinho mesmo, essas coisas assim, eu também tive a fase que eu experienciei isso, entendeu? E dentro da cultura japonesa, <risos> e com, vamos dizer assim, que foi relacionado com jogos, né? Que, que acabou tudo isso daí acontecendo. Então é uma história bem engraçada, assim. Mas hoje, tipo, eu não desenho mais. É, vamos dizer assim, abandonei a, a carreira. Mas eu tenho vários amigos, assim. Até que o Alexandre comentou dos gibis, dos quadrinhos argentinos e tudo mais. Inclusive tem um amigo meu que ele tem, uma, ele tem um estúdio... É, aqui na minha cidade mesmo e ele conhece um ele conhecia um argentino cara que tinha ele fazia quadrinhos e era um quadrinho bem popular cara bem conhecido na Argentina e, e os dois se tornaram bem amigo cara só que o cara já era bem de idade e você acredita que o cara acabou falecendo e ele deixou de herança os direitos autorais dos quadrinhos dele dos personagens Ai, dele é, para é, esse é. amigo meu Pô, caramba então uma coisa uma coisa bem bacana assim tipo mas é, eu só pensei de compartilhar agora que o Alexandre tocou no assunto né é mas realmente é muito bacana como as coisas vão se emendando realmente todos esses contatos que a gente tem acha que não traz nada claro que traz é, essa vivência com os games com o conteúdo que você consome tudo isso te abre outras portas te apresenta outras pessoas e te dá outras possibilidades com certeza sim com certeza e, e claro, só dar um, um, uma pequena curiosidade, né? Na Argentina, os quadrinhos são chamados de historietas, tá? Na, no, em Portugal, é chamada de banda desenhada. É muito, muito engraçado isso. E na França, é banda desiné. <risos> tudo em Portugal, o nome é engraçado, se for comparar com o Brasil. Não tem jeito. É, tudo engraçado. E desenhador, tipo, é lá, em vez de desenhista, como é aqui, né? A gente chama mouse, aí lá é rato, e tem essas coisas aí. Não vamos estender nisso. Bem, mas... <risos> não, agora eu quero estender nisso. <risos> não, não vai, não vai estender nada não, rapariga. <risos> Bem, mas basicamente era isso. Não vou também falar de muita coisa também, porque a gente já tá aqui... Muito tempo lá, duas horas, eu acho, já falando. Duas horas, chegamos às duas horas, minha estreia, hein? Vamos fazer é. sucesso. Oh. E, <risos> então, eu, eu gostaria já partir para as considerações finais. Primeiramente, o Wagner, né? Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade aí de estar de, de tá participando mais uma vez, assim, no podcast, né? Com, com amigos, assim, e é, com certeza é... Vamos dizer assim, você já tem meu respeito, porque eu sei que vocês são pessoas cultas, justamente por é, fazerem parte desse mundo que vocês fazem, né? De, de, de quadrinhos e tudo mais, leitura de anime, essas coisas assim. Porque aquela história, hoje em dia a gente tem um lapso muito grande, assim, de, de, de pessoas que têm um interesse por algo, né? E não buscam uh, se aprofundar. Então, eu acho que eu já gostaria de agradecer por isso também, né, por estarem compartilhando um pouco da, 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 da história de vocês agradecer também aos ouvintes que vão estar tá escutando isso daí futuramente né, e desejar um grande abraço aí para todo mundo e é isso aí vamos curtir as coisas que a gente gosta procurar se aprofundar procurar mais conhecimento e tocar a vida é, meu grande amigo Paulo, finalmente já estreia aqui no podcast muito obrigado pela, é. pela, pela participação, né? Passou pela prova de fogo, né? <risos> e... Passei, eu falo pra vocês que foi um nervosismo aí, principalmente no começo, é, mas com certeza foi, foi muito recompensador pra mim. Eu curti demais essa experiência. Sempre falar de coisas que a gente gosta é sempre bom, não tem como. É sempre gostoso, independente de quão cansado você esteja, se um assunto que você gosta, uma coisa que você se envolve, ainda mais você poder falar disso, compartilhar com pessoas que gostam das mesmas coisas e você saber também que aí os ouvintes também são pessoas que gostam dessas coisas também vão compartilhar isso com você, é muito incrível. Então eu estou muito satisfeito de verdade de ter participado, agradeço muito mesmo o convite e adorei estar aqui, espero participar de novo, até mesmo já dar uma puxada de orelha no Alexandre, porque eu achei que a gente também ia falar sobre os jogos indies. E eu quero, se for gravar isso em algum momento, eu com certeza quero participar. 
Não, vai, vai com certeza, já, já tô falando isso com o Rubens, já tô já planejando Já tá no plano aqui, já, já, já tá no plano. Já tá no plano já, no cronograma já, já tá, pode deixar. Então, muito obrigado Rubens é, pela participação novamente, né, considerações finais. É, aí cara, eles já falaram tudo, né, é, é sempre bom a gente falar do que gosta, é sempre um prazer é, compartilhar das ideias que a gente tem, que a gente das coisas que a gente gosta, com as pessoas que também gostam, né? É, e, cara, eu falo a verdade, eu não conhecia vocês dois ainda, né? Foi um prazer mesmo ter vocês aqui no canal, no, no podcast. É, são pessoas que é, eu pretendo continuar a conversar mais, porque realmente, é, é tipo, sei lá, eu gostei muito de vocês, gostei muito do papo. E é isso, e agradecer também quem ouviu aqui o podcast nessas duas horas. E é isso aí, compartilha com todo mundo. É, se tá no YouTube, se inscreve no canal. É, se tá no, nas plataformas de streaming, no Spotify, segue a gente aí. E é isso aí. Então, novamente agradecer ao Wagner pela participação, o Paulo pela participação e pela estreia, né? Muito obrigado, Rubens, novamente, né? Todo mundo contribuiu, né? trouxe um pouco mais sobre você, né, assim, a gente se conheceu um pouquinho mais sobre a história, né, porque começa conhecendo, conhecendo pelos games, mas ao tempo vai conhecendo melhor a pessoa, conhecendo, desenvolvendo os novos gostos, né, e claro, fica aqui a dica, né, igual todo mundo falou, né, procure conhecimento, procure conhecer coisas novas, sabe, eu, eu também sempre falo, sai um pouquinho do mainstream, conheça as coisas diferentes, né, até tava falando pro Paulo dias atrás sobre a questão do Shonen, que já tava cansado de Shonen de lutinha, que já quero coisas diferentes, então, tipo, varie, né, tipo, conheça as coisas novas, diferentes, sabe, eu espero que o podcast sirva para as pessoas conhecerem um pouquinho mais coisas diferentes, coisas novas, ou se elas já conhecem, ou talvez explorar, então, fica aqui a sugestão, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, né? A todos os participantes pelo, por acrescentar muito a esse assunto. E muito obrigado, pessoal. Comentários, dúvidas, críticas, sugestões, tudo aqui no comentário. E muito obrigado e falou! Falou, valeu, tchau! Valeu, turma!